மரதகராவின் கரையில் மஞ்சு வசந்தம் போலே பீலி விரத்துகையான காவிய நிலாவின் லோகம் என்று கிராவின் அழகில் உயருகையான ஒரு வீடு அதிர்வுகள் இல்லாத வீடு மரதகராவின் கரையில் மஞ்சு வசந்தம் போலே மஞ்சாடிகள் கைக்கும் விழில் வாரித்தும் മനപൂർവ്വമാറ്റാത്തതാണ് പിന്നെ തഹസിൽദാരെ കാണാനാണെങ്കിൽ ആപ്പീസ് ചെല്ലണം ഞാൻ പുതിയ തഹസിൽദാരാ പേര് രാമകൃഷ്ണൻ പ്രിയദർശിനി അമ്മ തഹസിൽദാരെ വീട് ഒഴിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പെട്ടി സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാടോ വീട് ഒഴിപ്പിക്കാൻ വന്ന മഹാനാരാ ഞാനാ ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ തഹസിൽദാർ അതിവിടെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമില്ല തൽക്കാലം 
ചാർജ് ഒഴിയാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീടും എന്നെ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാണ് മാഡം ഒരു കസേരയിൽ രണ്ടു പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മാഡത്തിന് ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫറും എനിക്ക് ഇവിടെ പോസ്റ്റിങ്ങും എന്റെ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കാര്യം നിങ്ങളല്ലോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്റെ പോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാമല്ലോ ബോർഡിലുള്ള പ്രമാണിമാർക്ക് നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിങ്ങിനേക്കാൾ പ്രധാനം എന്റെ ട്രാൻസ്ഫറാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അധികാരികളുടെ വിടുപണി ചെയ്യാൻ പ്രിയദർശിനെ കിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹജീവിയാണ് ഞാനെന്നുള്ള പരിഗണന വേണ്ട ഞാനൊരു മനുഷ്യജീവിയല്ലേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പ് മുഖത്തടിച്ചതുപോലെ വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചത് ധിക്കാരമാണ് ഇവിടെ റവന്യൂ ബോർഡുണ്ട് ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒരു കലക്ടറുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുണ്ട് ഭരണകൂടമുണ്ട് കേവലം ഒരു തഹസിൽദാരായ നിങ്ങൾ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഞാൻ ടാക്സ് പിടിച്ച് പെട്ടി സാധനങ്ങളുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അരമണിക്കൂർ സമയം തരുന്നു അതിനു മുമ്പ് വീട് ഒഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് വീട് ഒഴിയുന്നതാ നല്ലത് പെണ്ണുമ്പിള്ളെ എന്റെ ദേഷ്യം കൂടും തോറും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ഭവിഷ്യത്തിന്റെ ആക്കം കൂടുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായി അപ്പൊ വന്നില്ല വന്ന ഉടനെ എന്നെ കാണാൻ പറയും ഓ വെട്ടിങ് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കട്ടെ സാർ ഹസിൽദാരകത്തുണ്ടോ എന്താ കാര്യം കാര്യം ഞാൻ കണ്ണപുരത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാരായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി തഹസിൽദാരായിട്ട് ആ സാർ ഇരിക്കും ഇരിക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ മേഡത്തിന് ഒന്ന് കാണട്ടെ ആളെത്തിയല്ലോ അല്ലേ ഊ സാർ അതാണ് മുറി ഞാൻ മാപ്പ് പറയാൻ വന്നതാണ് ഞാനങ്ങനെ ക്ഷോഭിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സ്ത്രീയോട് ഞാൻ കാരണം ഒരു ഗ്ലാസും പൊട്ടി ഗ്ലാസ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തന്നേക്കാം എവിടാ നാട് നാട് ഇന്ത്യ അയ്യോ മേഡം ഭയങ്കര തമാശക്കാരിയാണല്ലോ ഇത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പുറത്തു പോണം ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ ഞാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല മേഡം എന്നോട് ഇത്തിരി ദേവ് കാട്ടണം എന്റെ രണ്ട് പെങ്ങന്മാർക്ക് ഇവിടുത്തെ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക വീട്ടു സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് അമ്മ നാട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുക തഹസിൽദാരായി പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ട് എന്റെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിംഗ് ആണിത് മേഡം നല്ല മനസ്സ് വിചാരിച്ച് എനിക്ക് ചാർജ് ഒഴിഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാവില്ലേ സാറിവിടെ പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടി വന്നാലേ ചുമ്മാ ആ സ്ത്രീയുടെ മുമ്പ് താണു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ സാറ് ചെന്ന് കളക്ടറെ കണ്ട് വിവരം പറ അത് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയല്ല പക്ഷെ ഒരു തർക്കം വരുമ്പോ ഒരു കോംപ്രമൈസ് വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എന്നെ വല്ലിടത്തേക്കും തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റിയാൽ എന്റെ പരിപാടി മൊത്തം പൊളിയും എങ്കിൽ കോടതി പോണം അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നമാണ് ഒരു വിധി കിട്ടാൻ കാലതാമസം വന്നാൽ എന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിന് ഇവിടുത്തെ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഈ വന്യജീവിയെ ആക്രമിക്കാതെ കീഴടക്കാൻ പാടാ സാറേ കീഴ് ജീവനക്കാരൊക്കെ അവരുടെ വീട്ടു ജോലിക്കാരാന്നാ വിചാരം കീഴ് ജീവനക്കാരുടെ കാര്യം പോട്ടെ കളക്ടർ പറഞ്ഞാലും മന്ത്രിമാരെ ഇടപെട്ടാലും ഇവർക്ക് തോന്നുന്ന മട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റവന്യൂ റിക്കവറി കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തിരി സാവകാശം കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് പല ഭാഗത്തു നിന്നും വിളി വന്നതാ അനുസരിച്ചില്ല ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സാർ റെഡിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ സാറിന്റെ പുറകിലുണ്ട് ഈ സത്വ ഏത് നാട്ടുകാരിയാ 
ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിന് സൗകര്യം കിട്ടിയാലല്ലേ അതൊക്കെ അറിയാൻ നോക്കൂ എന്തായാലും എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടിയേ പറ്റൂ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് കയറി താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ ആ സ്ത്രീയെ ഇവിടുന്ന് കെട്ട് കെട്ടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സാർ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കാണിക്കരുത് ഒരു കാര്യം തന്നെ പലതവണ പറയണോ എങ്കി പറയാം ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് ഗേറ്റിൽ കാത്തു നിൽക്കണം മനസ്സിലായോ ഞാൻ നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാ സാറേ പലചരക്ക് കടയിൽ നല്ല തിരക്ക് പെട്ടികൾ ഇറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സാർ ഇറക്കണോ പെട്ടികള് അപ്പൊ ഇറങ്ങുന്നില്ലേ അത് വേണ്ട സാർ ഈ വീട് സംഘടിപ്പിച്ചതിന് പുറയിൽ ഞങ്ങളാണെന്നുള്ളത് അടുത്ത വീട്ടിലെ വന്യജീവി അറിയണ്ട എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയിക്കോട്ടെ കാണാം മറ്റെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ വരാം ഓ കാണാം ഞാൻ ഈ കാറിൽ വീട്ടിലിറങ്ങാം ഫോൺ നമ്പർ തന്നല്ലോ ആ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചാർജ് എടുക്കുക എന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് ഒത്തുകിട്ടി മേഡത്തിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ വീട് ഒഴിയാൻ തോന്നിയാൽ ഇവിടെ ആവുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ പെട്ടി സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കയറാമല്ലോ അത് നേരാ പക്ഷെ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇയാൾ ഇയാളുടെ പെട്ടി സാധനങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നത് എന്റെ പൊന്ന് സാഗർ സാറേ ഇനി ആ തീക്കളി വേണ്ട ഒരു മണിക്കൂർ നേരം മരണത്തെ മുന്നേ കണ്ടുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നത് മരണം രംഗബോധമില്ലാത്തൊരു കോമാളിയാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ വരില്ല പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ വരില്ല വെടിയുണ്ടയുടെയും ബോംബിന്റെയും ഇടയിൽ കിടന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പട്ടാളക്കാരൻ ലീവ് കിട്ടി നാട്ടിലെത്തുമ്പോ സ്വന്തം പിരടത്തിലെ തേങ്ങ വീണായിരിക്കും മരിക്കുന്നത് വണ്ടി പുറകോട്ടെടുക്കാൻ മുമ്പോട്ട് വെച്ച കാർ പുറകോട്ടെടുക്കുന്നവനല്ല ഈ സാഗർ കോട്ടപ്പുറം ട്രാഫിക് ഡോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണോ തന്റെ പ്രസംഗം വണ്ടി ഭയക്കുന്നവനല്ല സാഗർ ക്ഷമിക്കണം സാർ ഇദ്ദേഹം സുപ്രസിദ്ധ നോവലിസ്റ്റ് സാഗർ കോട്ട അദ്ദേഹം വെള്ളം അടിച്ച് കുറച്ച് ഓവർ ആയി പോയതാ എന്നോട് വണ്ടി എടുക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ പോലീസുകാരെ ഈ തഹസിൽദാരുടെ വീട് ഏതാണ് ഈ തഹസിൽദാരുടെ വീട് ഏതാണെന്ന് പറയില്ല ഓ അപ്പോഴേക്കും പിണങ്ങിയോ അല്ലേ ഈ പോലീസുകാർ ഇങ്ങനെ മഹാ തൊട്ടാവാടികളാ ഡ്രൈവറെ താഴ്സുകാരുടെ പേര് അന്വേഷിച്ചു ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു പോ ഈ വീട് കണ്ടിട്ട് ഒരു താഴ്സുകാരുടെ വീട് പോകുന്നില്ലേ ഇത്രയും വലിയ ബംഗ്ലാവോ ആയിക്കൊടുന്നില്ല എന്തായാലും സംശയം തീർത്തിട്ട് പോവാം താഴ്സുകാരുടെ വീട് ഇതാണോ തോട്ടക്കാര തന്നോട് ഗേറ്റ് തള്ളി തുറക്കാൻ ആരാ പറഞ്ഞേ താസിൽദാർ രാമകൃഷ്ണന്റെ വീടാണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് മുഖത്ത് കണ്ടില്ലേ 
ഗേറ്റിൽ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോപിനാഥൻ എന്നും എഴുതി വെച്ചത് മുഴുവൻ സത്യമാകണമെന്നില്ലല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എഴുതുന്ന നോവലുകൾ വായിച്ചു കാണും തുഷാര അത് മുഴുവൻ സത്യമാണെന്നാണ് വിചാരം അല്ലേ അല്ല ആനയുടെ വലുപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയില്ല കേരളം മുഴുത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന നോവലിസ്റ്റ സാറ് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങൾ ഏറ്റ അമ്മാനമാടുന്നയാൾ ഞാൻ സാറിന്റെ ഒരു ആരാധകരാന്ന് അറിയാലോ സാഗര കൂട്ടപ്പുറം വെള്ളമടിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയത് നാളെ വല്ല പത്രത്തിനും വന്നാൽ ആർക്കതിന്റെ നാണക്കേട് ആ പത്രത്തിന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ പത്രവും വാരികയും എന്റെ ഒരു നോവല് കിട്ടാൻ നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് എനിക്കെതിരെ ആരും ഒന്നും എഴുതുകയാണ് എന്നാ സാർ വണ്ടി കയറും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സാറ് വണ്ടി കയറും വണ്ടി ഓടി സാർ എത്ര നാൾ കാണും ഈ തഹസിൽദാരുടെ കൂടെ മുപ്പത് ആഴ്ചക്കുള്ള ഒരു തുടരൻ ഉടൻ വേണം ഒരു സർവീസ് സ്റ്റോറെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഓഫീസിലെ അഴിമതി കുതികാൽ വെട്ട് പ്രേമം ഗർഭം അതൊക്കെയാ വിഷയം അപ്പൊ സർക്കാർ ഓഫീസിലെ രീതികൾ ദൈനംദിന ജോലികൾ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ രാമകൃഷ്ണനുമായ ഒരു ചർച്ച അതിപ്പോ എത്ര ദിവസം എടുക്കുന്നൊന്നും പറയാൻ മേല ഈ രാമകൃഷ്ണ തഹസിൽദാരായി ഇങ്ങോട്ട് സ്ഥലം മാറ്റം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാനാ നല്ലതനാ പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളൂ മൂന്ന് പെരി കൂടുതൽ അരിക്കുകയല്ല ഞങ്ങളെ രാമവർമ്മ ക്ലബിലെ ചീട്ടുകളി ഫ്രണ്ട്സാ സാറ് ചീട്ടും കളിക്കും ആ കാശ് വെച്ച് കളിക്കും സാറിന്റെ നായകന്മാരൊക്കെ എന്തുമാത്രം സൽഗുണ സമ്പന്നന്മാര ആ നായകന്മാരുടെ സൃഷ്ടാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്ന് ആരാധകർ അറിഞ്ഞാൽ ഒരു തേങ്ങയിലോ എടോ താൻ അടക്കമുള്ള എന്റെ എല്ലാ ആരാധകന്മാരും വെറും കിഴങ്ങന്മാരാ എന്താ എന്റെ നോവലുള്ളത് ഏഹ് പണക്കാരിയായ ഒരു കാമുകി കൂലിവേലക്കാരനായ കാമുകൻ വില്ലൻ കാമുകിയുടെ അച്ഛൻ ഇതേ കഥ ഞാൻ അടുത്ത് മറിച്ചിടും പുതിയതിൽ കാമുകൻ പണക്കാരൻ കാമുകി കൂലിവേലക്കാരി അച്ഛൻ സെയിം പിന്നത്തെ നോവലിൽ പശ്ചാത്തലം മാത്രം മാറും റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റിന് പകരം ഒരു ഫാക്ടറി മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ക് പകരം തേങ്ങ വെട്ടുകാരൻ എല്ലാത്തിലും കാണുവോടും ഒരു റേപ്പ് ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം ഒരു സ്റ്റണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സെക്സ് ഡ്രൈവർ തഹസിൽദാര വീട് കഴിക്കണോ നമുക്ക് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു പോകാം സത്യം അറിയാം പൂങ്കിളി വാരികയിലെ മന്ദാര പുഷ്പങ്ങൾ എന്ന നോവല് എന്ന നോവലിസ്റ്റ് സി വി രാജമ്മ ഞാനാ ക്രിസ്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോവലുകൾ എന്ന മാത്യു പള്ളി പറമ്പിൽ ആരാന്ന അത് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങനെ എത്ര എത്രയോ പേരുകളിൽ ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആരാധകന്മാര് പുണ്ണാക്കന്മാര് ഞാനാകുന്ന നോവലിസ്റ്റ് സി വി രാജമ്മയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം വരുന്ന പ്രേമലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ് കൂടുതലാ അറിയാം ഒരു അന്തവും കുന്തവില്ല താൻ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കുന്നത് ഡ്രൈവറെ താസിദാരെ വീട് വെക്കണോ നമുക്ക് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു പോവാം ചോദിച്ചു 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 ആ വീട് ആരുടെ വീട് ആരുടെ വീടാ സാർ അന്വേഷിച്ചത് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മറ്റൊരു ചോദ്യമല്ല ആരുടെ വീട് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മള് തഹസിൽദാരെ വീട് എത്തി സാർ തഹസിൽദാരുടെ വീട് അതെ തഹസിൽദാർ കുപ്പിയില് ബാക്കിയില്ലേ ഇനിയും വേണോ കുപ്പിയില് ബാക്കിയില്ലേ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എടാ തഹസിൽദാരെ ഞാനും തഹസിൽദാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സാർ താൻ ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അതെന്നെ ഇനിയും ചെയ്താൽ മതി ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് പേ ദിസ് ക്യാഷ് ടു ദാറ്റ് ഡ്രൈവർ ഇടിയ ഫുൾ തഹസിൽദാരാണ് അത്ര തഹസിൽദാർ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് നന്നാക്കി വെക്കാൻ അറിയാത്തവനാണോ ഒരു താലൂക്ക് നന്നാക്കി നടക്കുന്ന റാസ്കൽ പഠിച്ച മദ്യവും വേസ്റ്റായി ഉണ്ടോ അപ്പൊ സോഡ കാണും ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ അന്ന് കിടക്കുന്നത്
അവിടെ ഒരു തടസ്സം ഇവൻ ഫുൾ സെറ്റപ്പിലാണല്ലോ ഇതാരുടെ സാരി ഇതിനിടെ ഒക്കെ കല്യാണം കേശ ചിലപ്പോ ഇവന്റെ അമ്മയെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു ഒരു മുണ്ടു കിട്ടാനെന്ത് അയ്യോ മോഷ്ടിക്കാനൊന്നും അല്ല മാഡം ഒരബദ്ധം പറ്റി പോയതാ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനായ നോവലിസ്റ്റ് അല്ലേ യെസ് യെസ് അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം ആ ശരി ശരി ഞാൻ ഏറ്റു സാഗർ താനല്ലേ ഇവിടുത്തെ തഹസിൽദാർ എന്തുണ്ടാ എന്തുണ്ടാവാൻ പോലീസുകാരെ അടുത്ത് നന്നായി പെരുമാറി അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടുത്തെ എസ് ഐ ഒരു ബോർണ എന്റെ നോവലുകളുടെ ആരാധകൻ തനതവനും തഹസിൽദാരായില്ലേ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ആ വീട്ടിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് കിഴങ്ങിയ തന്റെ വീടാണെന്ന് കരുതി പുറവേശ വാതിലിന്റെ ഓടാമ്പൽ ഇളക്കി ഞാൻ അകത്ത് കയറി മൂക്കറ്റം വെള്ളം ഓടിച്ചോണ്ട് ഈ മാക്സി കൊടുത്തോണ്ട് അവളുടെ കട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറക്കിപ്പോയി സോറി അയ്യോ പറ്റിപ്പോയി അപ്പോഴേ സാഗർ സാറേ താഴ്സിദാർ വിടുന്ന ലക്ഷണമില്ല കേസാക്കണമെന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ പുതിയ തഹസിൽദാരുടെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാ കൂടുതൽ കുഴപ്പമായത് ആ റാസ്കളുടെ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കിടന്നായിരിക്കും അത്രേ റാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞോ പറയും ഒരു തഹസിൽദാരും വേറൊരു തഹസിൽദാരും റാസ്കൽ എന്ന് വിളിക്കുക എന്റെ സാഗർ ആ പെണ്ണും പിള്ളേ എനിക്ക് ചാർജ് തരാതെ ഉടക്കി നിൽക്കുക അപ്പോ സാറാണോ ഈ പറഞ്ഞ അതെ ആ റാസ്കൽ ഞാൻ തന്നെ സോറി സാർ ഇരിക്കണം ഞാൻ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത തഹസിൽദാരല്ലേ ഇരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ സാഗറിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് സാഗർ സാറിന്റെ മിക്ക നോവലുകളും ആർത്തിയോടെ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ അകലും തോറും എടുക്കുന്നവൾ എന്ന നോവലുണ്ടല്ലോ അതിലെ ഓരോ സംഭവം ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ മായാ കിടക്കാൻ സാറിന്റെ പുതിയ നോവലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ വല്ലാത്ത ധർമ്മ സങ്കടത്തില വീടിന് മുമ്പിൽ ആരെങ്കിലും സൈക്കിൾ ബെല്ല അടിച്ചാൽ കേസാക്കുന്ന വട്ട് പിടിച്ച സ്ത്രീ ആവും എന്തായാലും എഫ് ഐ ആർ ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല ആ സ്ത്രീയോട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സംസാരിച്ചോട്ടെ എടോ ഫ്രാൻസിസ് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നു ഈ വാടക വീടുണ്ട് വാടക വീടുണ്ട് ഇവരെ ജീപ്പിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കും ഇൻസ്പെക്ടർ ഒരായിരം നന്ദി 
എനിക്കിപ്പോ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഉല്ലാസത്തേൻ മഴയിലെ റോബർട്ട് പ്രിൻസിയോട് പറയുന്ന ഡയലോഗ നന്ദി പ്രിൻസി ഒരായിരം നന്ദി താങ്കളെ കണ്ടതൊരു മഹാഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു വീണ്ടും കാണാം വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ നൈറ്റ് പറച്ച് കളഞ്ഞില്ലേ ഇടോ വേറെ ഉടുക്കാനൊന്നുമില്ലോ മാത്രമല്ല അടിയിൽ ഞാൻ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ചെ ഈ മുണ്ടെടുത്തോ ഈ ജുബ്ബ ഇച്ചിരി വലുതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് വലിയ ജുബ്ബ എനിക്കിഷ്ടം ഇതാണല്ലോ തന്റെ വലിയ ജുബ്ബ എന്ത് പറ്റി ഞാൻ ഇട്ടപ്പോ നല്ല വലിപ്പുണ്ടായിരുന്നു താൻ വെറും ആ ഞാൻ ബാഹുവല്ലേ അതുപോലാണോ ഞാൻ വെജോളേ എന്റെ അൻപ് തായ്ക്കുലമേ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ കേസാക്കാൻ അവൾ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയണമല്ലോ അത് ആപത്താണ് സാഗർ തന്റെ ഈ പോക്ക എന്റെ ജോലി എന്നേക്കുമായി വെള്ളത്തിലാക്കാനുള്ള പോക്ക അല്ലെങ്കിലും തന്റെ ജോലി പോക്ക പറഞ്ഞു കേട്ടെടുത്തോളം തന്നിഷ്ടക്കാരിയും അഹങ്കാരിയുമായ അവളെ നാല് തെറി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ സാഗർ കോട്ടപ്പുറത്തിന് ഉറക്കം വരലോ എങ്കിൽ താൻ പോയിട്ട് വാ തന്റെ ഓരോ തെറിയും എന്റെ ശവപ്പെട്ടി മേലുള്ള ഓരോ ആണിയായിരിക്കും താനൊക്കെ ഇത്ര ഉള്ളോടോ എടോ ഞാൻ പോകുന്നത് ഈ മാസ്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാനാ പിന്നെ എന്റെ സഞ്ജയ് അനാഥരിപ്പുണ്ട് എന്റെ സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ മുഴുവനാ സഞ്ചിക്കാത്ത ആ സമയത്ത് വെള്ളം അടിച്ച് ഞാൻ അലമ്പായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ നോർമൽ ആണ് ബഹളം വെച്ച ആളെ കൂട്ടാൻ അനുഭവമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചോര പുഴയൊഴുകും പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്താനാണെങ്കിൽ അവർ എത്തുന്നതിന് ഞാൻ ഈ വീട് ചുറ്റി ചാമ്പലാക്കും എന്നാലോ മര്യാദയ്ക്കാണെങ്കിൽ സാഗർ സോഫ്റ്റ് ആണ് പൂപോലെ മൃദുലം പാലെ പാലെ പറ്റിപ്പോയ അബദ്ധത്തിന് മാപ്പി ചോദിക്കുന്ന നിലയിൽ താഴാൻ വരെ സാഗർ ഒരുക്കുവാണ് തന്നെ പോലുള്ള ഭീരുക്കളുടെ ഭീഷണികൾ എത്രയോ കേട്ടിട്ടുള്ളവളാണ് ഞാൻ താൻ ഒരു കള്ളനാണെന്ന് കരുതിയ ഞാൻ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് ഒരു തെമ്മാടി നേരിടാൻ എനിക്കാരുടെയും സഹായ ആവശ്യമില്ല എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ഓടിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകാരനെ എന്റെ കസേരയിൽ കേട്ടിരുത്താമെന്ന് താം വ്യാമോഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താൻ വെറും ഒരു പമ്പര വിട്ടിയാണ് ആണോ എങ്കിൽ ഈ സാഗർ കോട്ടപ്പുറം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിന്റെ കസേര തീർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ സാഗർ കോട്ടപ്പുറം എന്ന നോവലിസ് ഈ അന്തകടാകത്തിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവരുത് ഓക്കെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് മാന്യമായിട്ട് പിരിയാം നിന്റെ കടപ്പ് മുറിയിൽ എന്റെ ബാഗും തുണികളും ചെരുപ്പും മൂന്ന് പേനകളും ഇരിപ്പുണ്ട് അതിക്ക് തന്നാ നന്ന് ഇതുകൊണ്ടുള്ള എന്റെ ആവശ്യം കഴിച്ചോ ഇതാർക്കും വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ അന്ധകാരത്തിനെ പതപ്പിക്കാനുള്ള മേലാട പോലെ ഇതവിടെ കിടക്കട്ടെ നിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ എടുത്ത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു പല്ല് തേക്കാൻ നിന്റെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇനി അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കളയാം രാമകൃഷ്ണ ഒരു സർവീസ് സ്റ്റോർ എഴുതുവാൻ മാമച്ചൻ എന്ന വാരിക മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു തുക അഡ്വാൻസും വാങ്ങി താനുമായി ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചവനാണ് ഈ സാഗർ കോട്ടപ്പുറം പക്ഷെ കോട്ടപ്പുറത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ കഥയില്ല കഥാപാത്രങ്ങളില്ല പതിഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന പ്രതികാര വാഞ്ച മാത്രം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ എഴുതിയ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുണ്ട് ചാർജ് ഒഴിയാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ മഹങ്കാരിയുമായ ഒരു പെണ്ണിനെ തുരത്തി ഓടിക്കാനുള്ള സർവീസ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും കാരണം ഇത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യമാണല്ലോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം അവളെ കെട്ടുകെട്ടിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളും കുറെ എസ് ടി ഡി കോളേജ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കും പക്ഷെ ലൂപ്പോൾസ് കിട്ടാതെ സാഗർ കോട്ടപ്പുറം മടങ്ങി വല്ല ഒട്ടുംട്ടുഷോട്ട് <laughs> When the present Tassildar is reluctant to hand over the charge to the newly promoted and transferred Tassildar, he himself can assume the charge. 
This clause is there in our department rules, madam. And for your kind information, I have already sent messages to board secretary, district collector, accounts general and the treasury. Anything else, madam? Hmm? Hello, Tasildar Ramakrishnan here. Eh, Sagar? Yellam Valera smooth time not to go Sagar. Sagar and the Buddhim Sahai Munda is wonder. Yet he had a time at a smooth time. Yantan Abinan and a Cambridge Childo. Abatio, Pudana. Oh, Yetio. In the another reaction. Monday Lola Pavam Pavam Ade. Madame Paul, why did you bring a mother in the can? Phone Madame Engel Kodaka? What nonsense is this? Mrs. Narayan. Mr. Kurup, is three and a duty and somebody can do Sir, I am not sure. This is the path that I am going to take. The call agency is the best courageous guy. Sir, what is the name of Manga? What is the name of the Sambo? Is it the name of the Sambo? Phone tati terpicho. Aduh kau pun tidak. Aduh kau pun tidak. Apa ni pemade? Apa lagi yang tak kerjut sahaja? Ini apa lagi yang ini lebih tidak? Ayo, bawa dia lari. Bawa dia lari. Puti itu puti na dorang ni. Ada puti puti. Ha? Ini dia cepat tu. Agar tak heaven dia cepat tu. Minit juga kerjakan. Apa yang dah sampai kerja ambon anda, saya akan cari cerita. Dan bawa dia untuk cepat pergi ke sana. Kerja 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 kerja. Okay. ओके हेलो हेलो हाँ माधुर्य में आप इसे ले हॉट न्यूज़ हॉट न्यूज़ वो अंदर ने तालू का आप इसे ले कोरे रिपोर्टर मरे आए क्या निर्भर आदेश आये हुए तालसीदार हैं मुन्ना तालसीदार मुड़ के आए थे टूटे रिक्तों ये आगे तोड़ तालसीदार उड़ी तोड़ी पच्चावल मोली उड़ी क्या ना आगे तो मार Ini pernah dia urusan sih, saya urusan sih, lembur kaya terputih ikan. Ia agak tu lantas sih, urusan ni pasal lembur lembur kaya, mata tu lembur 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 kaya, lembur baik. Hello, saya cakar. Untuk mana payah pun tak. Saya cakar. Untuk bodoh kita belajar tu. Saya orang ni tak. Okay. Tasil darah itu putih. Ninggal darah, madam. Yang kami patut tina. Tasil darah itu marno memalit turun diri kita naranju. Nonsense. Ibu dah ini sampai hilang. Kolor de, kolor de, beri pawan tasil darah kolor de, kolor de, kolor de, kolor de, tasil darah kolor de. Ibu dah tasil darah putih diri kita. Dah abade. Ah, ah putih kan? Putih. Reci kalam. Ada ada reci kalam. Hey, tasi dale. Yo, tasi dale. Kacau ini tuan tuan. Hey, tasi dale. Kacau ini. Foto dek. Hey, tasi dale. Kacau ini. Foto dek. Foto dek. Kalau foto dek. Kalau foto. Hey, kalau tuan tuan. Kalau tuan. Kalau tuan. What's going on here? Ni an charge jodih ni ni mumba. Transfer ini benda tasi dale. Enda kasih re kaya ni irno. Enda tu? He could have asked me, sir. Ah, Paul, that's it, sir. Come here, sir. That's it, sir. I'm going to ask you to ask you, sir. I'm going to ask you to ask you to ask you. Door, door. I say open the door. Open the door. That's it, sir. That's it, sir. You. You don't have to worry about it. You could have informed me. You could have informed me. Who do you think you are? Oh. Who are you to lock this door? Sir, yeah. No, you are suspended with immediate effect. <laughs> Make a detailed report and send it to the board for ratification immediately. Yes, sir. Hey. <laughs> 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 Tiga-cuma apa yang sih yang mereka kaya dewan? Jiwa itu tidak boleh lantar anda tanya dengan orang lain untuk dapat pelikilum. Kudit itu fitnah itu jiwa itu tidak boleh lantas kalau lalai entah jori. Jiwa itu tidak arta mandar. Ada orang yang cuti. Life is nothing but a celebration of events. Nama kita kiti jiwa itu. Bagi buat nama yang khusyuk ya. Nama kita bijak yang lalai khusyuk ya. Nama kita sengkang yang lalai khusyuk ya. Nama kita beraya yang lalai khusyuk ya. Nama kita beranak yang khusyuk ya. Apa pun yang kita bijak mak khusyuk ya.
അടുത്ത വീട്ടിലെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൈ ഉറങ്ങില്ല ഈ രാമലക്ഷ്മണന്മാരിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങുകയില്ല അവിടെ പരാജയത്തിന്റെ ആഘോഷം ഇവിടെ വിജയത്തിന്റെ ആഘോഷം ഇവിടെ വിജയത്തിന്റെ ആഘോഷം അവിടെ പരാജയത്തിന്റെ ആഘോഷം ഇവിടെ വിജയത്തിന്റെ ആഘോഷം അവിടെ പരാജയത്തിന്റെ ആഘോഷം ഇവിടെ വിജയത്തിന്റെ ആഘോഷം മലരമ്പൻ വളർത്തുന്ന കന്നിമാ കുറുമ്പിന്റെ കൊമ്പ് കൊടുക്കുന്ന ചോല പെൺമാനെ തുള്ളി തുള്ളി തുളുമ്പുന്ന വമ്പുള്ള മാനെ എല്ലിലും കാട്ടിലെ മുള്ളുള്ള മേട്ടിലെ ആലിപ്പറമ്പിൽ നിന്നോടി വന്നെത്തിയ മാ ചോല പെൺമാനേ 
തുള്ളി തുള്ളി തൂളുന്ന വമ്പുള്ള മാനേ ഇല്ലേലും കാട്ടിലെ മുള്ളുള്ള മേട്ടിലെ ആലിപ്പറമ്പിൽ നിന്നോടി വന്നെത്തിയ മാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമാണല്ലോ എന്നെ ഹരാസ് ചെയ്യാൻ ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായതുകൊണ്ട് മറ്റെവിടെങ്കിലും വെച്ച് വീണ്ടും കാണേണ്ടി വരും അപ്പോ അവിടെ ഈ പക കാണിക്കാതിരുന്നാൽ ഉപകാരമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് എല്ലാ ദേഷ്യം തീർത്തോളൂ പുലികൾക്ക് ഇഷ്ടം ഇരയെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് ആക്രമിച്ച് തിന്നുന്നതാണ് ഓ ഇതാര് ഉണ്ണിയാർച്ചയോ ആർച്ചയുടെ നാവീന്നാണോ കീഴടങ്ങൽ രാസോ ഞാൻ കേട്ടത് എന്തു പറ്റി ആർച്ചയെ ഊരിവാൾ ഇത്ര വട്ടം നുറയിലോട്ടിടാൻ പിന്നെ എന്തുണ്ട് വിശേഷം നേരാങ്കല ആരോമൽ ചേകവർക്ക് സുഖമാണോ ഭർത്താവ് കുഞ്ഞിരാമൻ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓ ഞാൻ ഓർത്തില്ല ആണിന്റെ തണൽ ഒതുങ്ങാത്ത ഉണ്ണി ആർച്ചയാണല്ലോ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആണിനെ അനുസരിക്കാത്താണല്ലോ ഈ ആർച്ചയ്ക്ക് പറ്റിയ കുഴപ്പം കൊച്ചെ പാർലമെന്റിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്നല്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയാലും ആണ് എപ്പോഴും ആണ് തന്നെ അത് ഓർത്തോളൂ ഞങ്ങളോട് സാഗറെ മതി എന്ത് മതി എന്ന് വീട് തേടി വന്ന ഒരു സ്ത്രീയോട് ഇനിയും ഒറ്റ അടി വെച്ചോ എന്നെ പോലീസ് പിടിപ്പിക്കാൻ നിന്നെ ആഫീസിലിട്ട് പൂട്ടുകയും ചെയ്ത് ഇവളോട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ല സാഗറേ ഓ കഴിഞ്ഞ ഞാനത് അറിഞ്ഞില്ല രാമകൃഷ്ണ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പെൺകോൻ തന്നെ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ സ്ത്രീ എന്റെ ആ ജന്മ ശത്രുവാണ് ആ ശത്രുവിന്റെ മേൽ നിങ്ങൾ വിജയം നേടി കഴിഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് വിജയിച്ച മാത്രം പോരാ ശത്രുവിനെ കട്ടിച്ച് കേറി താണ്ടവ നൃത്തം ചെയ്യണം എന്ത് വേണമെങ്കിലാകാം പക്ഷെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ വീട് ഒഴിഞ്ഞു പോവും എല്ലാം അതിനു മുമ്പ് ആയാ നന്ന് ഇല്ല മേഡം ഈ സാഗർ ഒരു പച്ച എല്ലാത്തിനും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് അയ്യോ അതൊന്നും സാരമില്ലെന്നേ കാപ്പി കൂടി കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷണിക്കാം നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളായി പിരിയാം വൻകിട രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ പിന്നീട് അവരൊരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുവരുന്ന് സന്ധി സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് മിസ്റ്റർ സാഗറിനെയും ഞാൻ കാപ്പി കുടിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു സാറേ ദേ ആ സാറന്മാര് വരൂ വരൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വരൂന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല സമാധാനമായി അകത്തോട്ടിരിക്കാം ത്രേസ്യമ്മേ ഓ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി അല്ലേ ഞാൻ റെഡി വരൂ കഴിക്കൂ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു വട്ടമേശ സമ്മേളനം ആയതുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആളൊരു ഭക്ഷണപ്രിയനാണെന്ന് ശരീരം കണ്ടാൽ അറിയാം മാഡം ഇത്ര സിമ്പിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളാണ് ക്ഷമയോദിക്കുക ഞങ്ങളല്ല താൻ ഞങ്ങൾ നോവലിസ്റ്റുകൾ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ സംസാരത്തിലൂടെ ഒരു സ്വഭാവം വരച്ചു കാട്ടും കഥ ഏതൊക്കെ വഴിത്തെരുവിലൂടെ കടന്നുപോയാലും കഥാപാത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം ആദ്യ അവസാനം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ലോജിക് മാഡത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ കാണാനില്ല ഈ തെപ്പിലെ പോലെ ചാടിക്കടിക്കും അടുത്ത നിമിഷം മാൻപിടയാകും ഈ ലോകത്തുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെയും മനസ്സ് പഠിച്ച ആളാണോ ഒരു നോവലിസ്റ്റ് നല്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഈ കഥാപാത്രത്തെ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചാലും അത് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് തനിക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സ്ത്രീ തന്റെ ആ ജന്മ ശത്രുവാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ തന്റെ അമ്മ തന്റെ ശത്രുവാണോ പെങ്ങള് ശത്രുവാണോ അതോ അമ്മ പെങ്ങ മരുന്നില്ലാത്തവനാണോ താൻ തന്റെ പൈങ്കിളി നോവല്ലേ ഏത് നേരവും ദിവാസ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന വിഡ്ഢിക്കോതയല്ല യഥാർത്ഥ സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനും യഥാർത്ഥ സ്ത്രീ അറിയില്ല അവളുടെ മനസ്സറിയില്ല മുൻപിൽ നോക്കാതെ എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു കാരണം സ്ത്രീ അറിയാനുള്ള പഠിത്തം ആ ഇടിയറ്റിനുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇയാളെ പൂട്ടിയിട്ടു പൂട്ടിയിടുന്ന എന്റെ മനോവികാരം എന്തായിരുന്നു 
അത് ചോദിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി പോലും അയാൾക്കില്ല കഥാപാത്രത്തെ പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കാടോ പഠിപ്പിക്ക എല്ലാരെയും ഒരുത്തിന്റെ ഔദാരം ഇല്ലാതെയാണ് സ്വയം ഈ നിലയിലെത്തിയത് ആരും എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ തോൽവി ആഘോഷിക്കാൻ ഞാൻ അതിലും ഭേദം മരണമാണ് എന്റെ മരണമാണ് നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കേണ്ടത് എന്റെ കാശു തുമ്പ എന്ന നോവലിലെ നായിക രാഗനെ പോലെ വെയിൻ കട്ട് ചെയ്ത് മരിക്കാനോ പുറപ്പെടാനോ നീ കത്തി പിടിച്ചു വന്ന് അവനത് ചെയ്യും അവന്റെ എല്ലാ നോവലിലും ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നു രണ്ട് റേപ്പ് ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണല്ലോ അവന്റെ രചനയിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് സാർ ഒന്ന് ചുമ്മാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു തഹസിൽദാരെ വീട്ടിൽ കയറി റേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യമൊന്നും കോട്ടപ്പുറത്തിനില്ല അതില്ലാത്ത കൊണ്ടാണല്ലോ മറ്റൊരുത്തിന് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വില പിന്നെ എന്ത് പാടോ പത്രങ്ങളായ പത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ പെണ്ട കയ്യിൽ വാർത്ത കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് പത്രം എന്റെ മുഖത്തോട്ട് എറിയുന്ന എന്തിന് സാർ വാരികയുടെ ഉടമസ്ഥനും ഞാൻ അതിന്റെ എഡിറ്ററുമാണ് അല്ലാതെ സാറ് ജന്മിയും ഞാൻ കുടിയാനൊന്നുമല്ല അത് ഓർമ്മമാണ് ഓ എന്റെ വിഷമം താൻ മനസ്സിലാക്കാത്ത എന്താ ഈ കിഴങ്ങന്റെ നോവല് വരാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ നമ്മുടെ വാരിയെ ഒന്ന് പച്ച പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇവ മെല്ല കേസിലും പെട്ട അകത്തായ സാഗർ കോട്ടപ്പത്തിന്റെ നോവൽ ഇതാ വരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് ആഴ്ച മൂന്നായി ജയിലിനകത്തിരുന്നു എഴുതാലോ ദേ താനെന്ന് ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കരുത് ഇത് കേസ് റേപ്പ പോലീസുകാർ കൈയും കാലും തല്ലി ഒടിച്ച പിന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗം വെച്ചാ എഴുതുന്നത് പല്ലു വെച്ചോ അതോ മൂക്ക് വെച്ചോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും വെച്ചോ വണ്ടി നിർത്തലോ സാർ മഞ്ചാടി വരിയുടെ മുതലാളി എഡിറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓഹോ വരാം എസ് സാർ വരണ്ട കക്ഷിക്ക് പാദസേവ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ലോ ഞാൻ പത്രം നടത്തണേ ഞാനിപ്പോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാ ഏ ലോക്കപ്പിൽ ഒന്നും അല്ലോ സാറിരിക്കണം ഞാൻ മഞ്ചാടിയുടെ ഒരു സ്ഥിരം വായനക്കാരനാ ആണോ ആ ഞാൻ മാമച്ച മുതലാളി ഇതെന്താണ് സാർ സംഭവിച്ചത് സാഗർ കോട്ടപ്പുറം ലോക്കപ്പിലാണോ ആളിനെ ഇപ്പോ സർക്കിൾ ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കാം നമുക്ക് അയാൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജാമ്യത്തിനെടുക്കണല്ലോ ഇനി കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം കിട്ടൂ സാറിന് കാപ്പിയോ ചായയോ അത് തണുത്ത വലുതും സദ്യയുണ്ടാ ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം വരാം ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അടിയന്തരമായി ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്റെ മഞ്ചാടി മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് ആറ് ലക്ഷമാക്കിയതിൽ കോട്ടപ്പുറത്തിന്റെ പങ്ക് ചില്ലറയൊന്നുമല്ല സാർ ഈ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന തഹസീദാരുടെ നാവിന്തുമ്പത്ത കോട്ടപ്പുറത്തിന്റെ ഭാവി പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണല്ലോ ഇപ്പൊ നിയമത്തിന്റെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും കോട്ടപ്പുറം സാറും തഹസീദാരും തമ്മിൽ നേരത്തെ ഒരു വടമലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രതികാരമാവാനും മതി എന്തായാലും സാർ ഈ തഹസീദാരെ ഒന്ന് കണ്ട് ഒരു അമിക്കബിൾ സെറ്റിൽമെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ബുദ്ധി എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയവനൊക്കെ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തഹസിൽദ ഇതൊരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ് ഉടൻ വരുന്നു സാഗർ കോട്ടപ്പുറത്തിന്റെ പുതിയ നോവൽ എന്ന് പരസ്യം ചെയ്തിട്ട് ആഴ്ച മൂന്ന് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മാപ്പ് പറയാം കാല് പിടിക്കാം കോട്ടപ്പുറത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കേസ് പിൻവലിക്കണം ദയവ് ചെയ്ത് അയാളെ കഥ എഴുതാൻ അനുവദിക്കൂ ഇനി ഒരിക്കലും അയാൾ കഥ എഴുതരുത് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ മഞ്ചാടി എന്ന വാരികയ്ക്കും സാഗർ കോട്ടപ്പുറ എന്ന നോവലിസ്റ്റിനും ചവറ്റുകൊട്ടയിലാണ് സ്ഥാനം ആറ് ലക്ഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ സർക്കുലേഷൻ അതിൽ കൂടുതൽ സർക്കുലേഷൻ ഉള്ള ചവറുകൾ വേറെയുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോട്ടപ്പുറം നിങ്ങൾ റേപ്പ് ചെയ്തോ ഇവിടെ ഒരു തവണയല്ല പലതവണ റേപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു പത്തോ അൻപതോ കൊടുക്കാന്ന് പറ എന്തിനു റേപ്പ് ചെയ്യാനാ ചേ അതിനല്ല കെ സി നൂരാടോ അക്കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ അവൾ അതിന് നിന്നേറണ്ടേ ചേ പണം കൊടുക്കാൻ ആദ്യമേ പറയേണ്ടതായിരുന്നു സാർ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ശ്രമിക്കി വേണ്ട വേണം വേണ വേണം ആ എപ്പോ വന്നു കൊറച്ചു നേരായി എന്തായി സാർ കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ പ്രതികളെ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു വെരി ഗുഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് അവരും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ നീങ്ങുന്നത് 
അഡ്വക്കേറ്റ് സുകുമാരൻ നായരാ വക്കാലത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രിയയോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് വേണോ നമുക്കിത് കോംപ്രമൈസ് ആക്കുന്നതല്ലേ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ സില്ലി കേസ് പ്രിയ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രതികളുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോ പത്രങ്ങൾ ഇത്തരം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി അറിയാവല്ലോ അവരെ മാത്രമല്ല പ്രിയയും ബാധിക്കും അത് എന്നെ പറ്റി എന്ത് എഴുതിയാലും പറഞ്ഞാലും എനിക്കിപ്പോ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഐ എം ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ടു ഫേസ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓക്കെ ലീവ് ഇറ്റ് പ്രതികൾ പ്രിയയുടെ വീട്ടിൽ വന്നതും ദേഹത്ത് തൊട്ടതും ഒക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പ്രിയയുടെ മൊഴി മാത്രം മതിയതിന് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഫൈൽ ലെവൻ റൈപ്പ് അറ്റംപ്റ്റ് ഏഴ് വർഷം വരെ റിഗറസ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഈ കേസിൽ പരിഗണിക്കില്ലെങ്കിലും ചെറിയൊരു വീഴ്ച നമ്മുടെ ഭാഗത്തുമില്ലേ ഐ മീൻ പ്രിയ ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ് അവർ പ്രിയയുടെ വീട്ടിൽ വന്നത് സോ വോട്ട് അതല്ല എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് എന്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് അല്ല പ്രിയ എന്നെ വെറും ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ടാണോ കാണുന്നത് ഈ കേസിൽ അങ്ങനെ കാണാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അവറ്റകൾ എന്നെ എന്തുമാത്രം ഹരാസ് ചെയ്തെന്ന് സാറിന് അറിയില്ല ഇനിയൊരു തോൽവി എനിക്ക് വയ്യ സാർ അവർക്ക് മാക്സിമം ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കില്ലേ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് മതി കാപ്പി പിടിക്കും വേണ്ട സാർ ആ എന്റെ സസ്പെൻഷൻ കഴിഞ്ഞു നാളെ വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യും ഗുഡ് ഞാൻ വിളിക്കാം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തൽക്കാലം ഒന്നുമില്ല ബെയിൽ പെറ്റീഷന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് കഴിയട്ടെ ഓക്കെ സാർ വരട്ടെ ശരി തഹസിൽദാർ ബലാത്സംഗ കേസിലെ പ്രതികളെ കാണാനുള്ള തിരക്കാവൂടെ കർത്താവെ കോട്ടപ്പുറത്തിന് എല്ലാവരും കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യാവോ ഏ പോലീസുകാരുണ്ടാവല്ലോ കൂടെ the accused to 1 and 2 are released on bail they are to report before the police on every sunday until further orders nartha nartha endine endine nu pari potu pora etra petta talikku vidikkina edengil oru madhyam nokke ga eduthaano idha pengli novelist alle oh nammada talisidara rape cheyada etra ayi 200 ra ah ini nera taluk office like etra petta enikku avale rape cheyalam are vandi vidra ഞാനാ പറയുന്നത് വണ്ടി താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് വിടാൻ ഇനി സഹകരണം നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല കള്ളക്കേസിൽ അഴിയേണ്ടുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമാണ് അനേക ദൃക്സാക്ഷികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ റേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊലക്കേർ കഴുത്തിലിടുന്നത് സാഗരെ താനൊന്ന് അടങ്ങ് തനിക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ അനേക ലക്ഷം വായനക്കാരുടെ സ്ഥിതി അതല്ല എന്റെ സ്ഥിതി അതല്ല തന്റെ നോവൽ അച്ചടിച്ചു വിടുന്ന വാരിക മുതലാളിമാരുടെ സ്ഥിതി അതല്ല താൻ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയാണോ എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട എന്നെ ഓർത്തെങ്കിലും താൻ അതിക്രമം ഒന്നും കാണിക്കരുത് താൻ ഈ കേസിൽ പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ ഈ മാമച്ചൻ ഉണ്ടിട്ടില്ല ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം താൻ വലിയൊരു കലാകാരനാ ജാമ്യത്തിലിറക്കാൻ എത്ര ലക്ഷം വേണമെങ്കിലും ചെലവാക്കാന്ന് ഞാൻ വക്കീലിനോട് പറഞ്ഞു അതാ സാഗര യഥാർത്ഥ സ്നേഹം അങ്ങനെ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നിൽക്കണം ഞാൻ നിൽക്കും തന്റെ കൂടെ നിൽക്കും ഒരു രണ്ടു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞോട്ടെ അതെന്തിനെ ഇത്രയും ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്ന് താൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്ക നന്നായിട്ടൊന്ന് റേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം തനിക്കിപ്പില്ല അതെയാള് പറയരുത് അവളോടുള്ള വൈരാഗ്യം മൂത്ത് മൂത്ത് ഞാൻ ഒരു സിംഹമായി മാറിയിരിക്ക ഇതെവിടാ സ്ഥലം ഇത് ടി ബിയാ അപ്പൊ താലൂക്ക് ഓഫീസ് ഒന്ന് ഇറങ്ങ് സാഹറേ എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് അപേക്ഷിക്കും ആ അപേക്ഷിക്കണു ഒന്ന് ഇറങ്ങ് ഏയ് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ പോണം രണ്ടെണ്ണം കൂടി അടിച്ചിട്ട് പോയാ പോലെ നിന്റെ സ്വന്തത്തിപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും
ഇവിടുത്തെ <laughs> 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 ഉള്ള മുട്ട കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ചാക്യാർ കൂത്ത് റാസ്കൽസ് ഇയാളെന്താ പോവാത്ത അവന്മാരെ ഇറക്കി വിട്ട് നന്നായി കേരളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നോവലിസ്റ്റ് അകത്തായപ്പോ അയാളെ ജാമ്യത്തിൽ എടുക്കാൻ ഒരുത്തിനും വന്നില്ല നന്ദിയില്ലാത്ത വർഗം ഞാൻ ഒരുത്തിനോട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാൻ അപേക്ഷിക്കാതെ വരുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹിതൻ അല്ല കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കള്ള കണ്ണുള്ളവനാണ് താൻ കത്തുന്ന പോലെ നീർക്കിൽ വലിച്ചുരുന്നവൻ ഞാനെന്ന് മനുഷ്യനെ താൻ കാണുന്നില്ല തനിക്ക് വേണ്ടത് നോവലിസ്റ്റിനെയാണ് തന്റെ തൊലിഞ്ഞ വാരികയിൽ നോവൽ എഴുതാമെന്ന് ഏറ്റ വിറ്റായ നോവലിസ്റ്റിനെ എനിക്ക് മനസ്സിലോട് എഴുതാൻ ഉടനെ വേണമെന്നില്ല കോട്ടപ്പുറം എങ്കിലും ഒന്നും ഓർക്ക നമ്മൾ പരസ്യം ചെയ്തിട്ട് അഞ്ചാഴ്ച നമ്മളല്ല താൻ തന്റെ കണ്ണിയെ അടിച്ചു പിടിക്കും എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ മഞ്ചാരിയുടെ ഭാവി എനിക്ക് പൊതുരെ തല്ല് കിട്ടി എവിടുന്നാ കല്ലേറ് കൊള്ളാത്ത ഒരവയവം ഇപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിലില്ല ഇല്ല വാടക വീട്ടിൽ ചെന്ന് നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ച് പോയതാ ഇരുട്ടായിരുന്നിട്ടും ഏതോ ഒരു തെണ്ടി എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു ആളുകൾ കൂടി എടാ ബലാത്സംഗ വീര എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കല്ലേറ് ഇടിയും തുടങ്ങി ഞാൻ എങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോഴും പിടിയില്ല ഇത് സഹിക്കാവുന്നതിന് അപ്പുറമായിരിക്കുന്നു ഈ ധൂമകേതു കാരണം ഈ ഈ യക്ഷി കാരണം ൊട്ടുള്ളിയെക്കൊണ്ട് <laughs> ടൗണിൽ മുഴുവനും പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു സാഗർ കോട്ടപ്പുറം എഴുതുന്ന സർവീസ് സ്റ്റോറി ഗസറ്റിന്റെ രക്ഷി ആ തഹസിൽദാർ പൂതനയുടെ അതേ മുഖമാണ് പോസ്റ്ററിൽ താലൂക്ക് ഓഫീസിന്റെ ചുവരിലൊട്ടിച്ച പോസ്റ്ററിന്റെ മുമ്പിൽ അവളുടെ ജീപ്പ് വന്ന് നിൽക്കുന്നതും പോസ്റ്റർ കണ്ട് അവൾ നടുങ്ങുന്നതും ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടു എന്താണ് അവളുടെ അടുത്ത് നീക്കമെന്നറിയാൻ ഞാൻ കാത്തുനിന്നു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല പ്യൂൺ വെളിയിൽ വരുന്നു പോസ്റ്റർ വലിച്ചു കയറുന്നു ഞാൻ നേരെ മാമച്ചന് ഫോൺ ചെയ്തു ഉച്ചക്കും അതേ ചുമരിൽ പോസ്റ്റർ വീണ്ടും ഒട്ടിക്കും മാമച്ചന് എനിക്ക് വാക്കുന്നതിരിക്കുക വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അവൾ തന്നെയാണ് എന്നാലേ അവൾ നോവൽ വായിക്കൂ വായിച്ചാലേ ഏറ്റുകാരന്റെ തൂലികയുടെ ശക്തി ആ സൂർപ്പണക്കെ അറിയൂ അതെ അതിലേക്കിടെ നമ്മുടെ കഥ എവിടെ മരിയായി താൻ ഞെട്ടരുത് എന്താ താനാണ് ഈ കഥയിലെ നായകൻ ആണോ അതെ കാരണം ഇതിലെ നായകന് സൗന്ദര്യം ആവശ്യമില്ല മത്തങ്ങ പോലുള്ളൊരു മുഖമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ തനിക്കും നായകനാകാം ഈ വിഷയം നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിലും ഇതൊരു നായക പ്രാധാന്യമുള്ള കഥയാണ് അടിമുടി അവളാണ് അവളുടെ കൗടല്യങ്ങളുടെ കഥയാണ് ആദ്യ ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാം സാധാരണ പൈങ്കളി നോവലിലെ പോലെ ആ മുഖമോ വർണ്ണനകളോ ഇല്ല അവളുടെ അന്തരാളത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് കിടക്കുകയാണ് നോവലിസ്റ്റ് ഇവൾ അനിത പുതിയ തലമുറയിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ആസൂത്രണ മനോഭാവത്തിന്റെ കഥ ഇവളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു ഇവളിൽ പ്രണയത്തിന്റെ ലോലഭാവങ്ങളില്
മനുഷ്യബന്ധം ദയാകാരുണ്യം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ ഇവൾക്ക് അന്യം നേട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നോട്ടം കീഴടക്കല്ലാണ് ഇവളുടെ സംതൃപ്തി സൗന്ദര്യമാണ് ഇവളുടെ വജ്രായുധം ഒരേ സമയം പല കാമുകന്മാരുടെയും വിശ്വസ്തയായ കാമുകി നഗരത്തിന്റെ ശാപം എന്നല്ല അതെന്തു പറയാൻ ഇന്നവൾ ഇവിടെ മുൻസിപ്പൽ കമ്മീഷണർ തലയ്ക്കകത്ത് കളിമണ്ണ് മാത്രമുള്ള ഈ കമ്മീഷണറെ സ്ഥലം മാറ്റാൻ നഗരപാലകർ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പുതിയ കമ്മീഷണർ ദിലീപ് മേനോൻ സ്ഥലത്തെത്തുന്നത് ഹലോ മിസ്റ്റർ ദിലീപ് മേനോൻ താങ്കൾ ചാർജ് എടുക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു താങ്കളെപ്പോലെ മിടുക്കനായ ഒരു കമ്മീഷണറെയാണ് ഈ നഗരത്തിന് ഇപ്പൊ ആവശ്യം ഐ ഹേർട്ട് യു ആർ സോ ഇമാജിനേറ്റീവ് എ മാൻ വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് യെസ് ഷുവർ ബിഫോർ യു ടേക്ക് ചാർജ് ഷാൽ വി മീറ്റ് എന്തിനാണ് വരാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം അകത്തോട്ട് കടന്നിരിക്കൂ പറയാനുള്ളത് പറയൂ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഈ അസമയത്ത് മഴ നനയാതെ അകത്ത് വന്നിരിക്കൂ ദിലീപ് ഞാൻ ആകെ തൃശ്ശങ്കു സ്വർഗത്തിൽ പെട്ടതുപോലെ തോന്നുന്നു അനിത് ഇനിയും ചാർജ് ഒഴിഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ തരാമല്ലോ അത്ര പെട്ടെന്ന് വേണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ ഈ വാടക വീട്ടിൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് എപ്പോഴെപ്പോഴും എനിക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ തമ്മിൽ ആദ്യമായി കണ്ടത് എന്താണെന്ന് ദിലീപിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് ഈ വാടക വീട്ടിൽ വെച്ച് അല്ല ദിലീപ് അതിനു മുൻപ് ജന്മാന്തരങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്റെ ഈ മടുപ്പിക്കുന്ന ഏകാന്തതയിലേക്ക് എന്നെങ്കിലും ഒരു നാൾ എന്റെ ദിലീപ് വീണ്ടും വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു തനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ദിലീപ് മെനോന് നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് വരെ പരസ്ത്രീ സ്പർശം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ദിലീപ് മെനോൻ ഒരു സ്വപ്നത്തിലേക്ക് വഴുതുകയാണ് പാവം മേനോൻ കമ്മീഷണർ അനിതയുടെ കാപട്യം അറിയാതെ ആ നിമിഷത്തിൽ അവളെ പ്രണയിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്നേരം ഒരു സർക്കസുകാരിയുടെ മെയ്വഴക്കത്തോടെ ദിലീപ് മേനോനിൽ അനിത പടർന്ന് കയറി മനഃപൂർവാണ് മനഃപൂർവാണ് ഓക്കെ സാർ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് എന്തൊക്കെ വൃത്തികേടുകളാ അയാൾ എഴുതി കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ദിലീപ് മേനോൻ പ്രഭാതത്തിൽ ഉദിച്ചു വരുന്ന സൂര്യനെ കണ്ടില്ല നിലാവ് കണ്ടില്ല ആകാശത്ത് പറന്നു നടക്കുന്ന പറവകളെയും പുൽമേടുകളിൽ മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന കുഞ്ഞാടുകളെയും കണ്ടില്ല പ്രണയമെന്ന ചതിക്കുഴിയിൽ തന്നെ വീഴ്ത്തിയ അവഞ്ചകിയുടെ പുഞ്ചിരി മാത്രമായി എപ്പോഴും മനസ്സിൽ നഗരത്തിലെ പാർക്കുകളിൽ കടലോരങ്ങളിൽ അവരുടെ രാവുകളും പകലുകളും പ്രണയാതുരമായി തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവേ ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ എങ്ങു നിന്നു തീഷ്ണമായ ആ രണ്ട് കണ്ണുകൾ അവരിൽ വന്ന് പതിച്ചു തുടരും അതേത് തീഷ്ണ കണ്ണുകൾ അതാണ് സസ്പെൻസ് ഇപ്പൊ തന്നെ ആകാംക്ഷയോട് ചോദിച്ചില്ലേ അതാണ് തുടർക്കഥക്ക് വായനക്കാരെ അടുത്ത ലക്കം വരെ മുൾ മുനയിൽ നിർത്തുക ഈ തീഷ്ണ കണ്ണുകളുടെ ഉടമസ്ഥനാരാന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സസ്പെൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലോ എന്നാലും അടുത്ത ലക്കത്തിൽ ആ തീഷ്ണ കണ്ണം കയറി വരില്ലേ അങ്ങനെ ഒരുത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്തായി പോകും സംഗതി വഞ്ചനയും മറ്റുമൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാനും നായികയും പ്രണയിച്ച് ഇങ്ങനെ സുഖിച്ചിരിക്കുമ്പോ മറ്റൊരുത്തിന് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വരുന്നത് എന്തിന് അത് പറയാൻ താൻ ആരെ ഒരു എഴുത്തുകാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കയറി കൈ കടത്തിയുണ്ടല്ലോ ഒരു പിണ്ണാക്കൂല്ല ഗ്രാൻ ഭരണകൂടം സൽമാൻ റഷ്ദിയുടെ തലയ്ക്ക് വില പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അയാൾ ഇപ്പോൾ ഒളിച്ചു നടക്കല്ലേ അയാൾ ഒളിച്ചു നടന്നാലും അയാളുടെ തൂലിയേക്ക് വിലങ്ങ വയ്ക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിഞ്ഞോ ഇനി ഞാനൊരു സത്യം പറയാം തന്നിട്ടത് താനല്ല കഥയിലെ യഥാർത്ഥ നായകൻ ഈ വരുന്ന തീഷ്ണ കണ്ണുള്ളവൻ അയാളാ ശരിക്കുള്ള നായകൻ അയാൾ അതിപ്രശസ്തനായ ഒരു സാഹിത്യകാരനും ഒരു നോവലിസ്റ്റും ഓ മനസ്സിലായി ഈ വരുന്ന നോവലിസ്റ്റിന്റെ പേര് സാഗർ കോട്ടപ്പുറം എന്നായിരിക്കും അല്ലേ അയ്യോ ഞാൻ ജയദേവൻ ദിലീപിന്റെ സുഹൃത്താണ് എഴുത്തുകാരൻ അറിയാം 
ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനിത എന്നാണ് പേര് അല്ലെ അയ്യോ എന്റെ പേരെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കും ഞാനിപ്പോ വന്നത് എനിക്ക് അനിതയോട് മാത്രമായി ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ അനിത ദിലീപിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നാ ഉത്തരം നോക്കൂ അവനൊരു പാവമാണ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് മരണം കാത്തു കഴിയുന്ന ഒരമ്മ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു അനുജൻ കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമായ അഞ്ച് അനുജത്തിമാർ അങ്ങനെ നൂറ് നൂറ് കൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് നട്ടം തിരിയുന്ന ആ മരങ്ങോടൻ ഒരു ചൊക്കിളിപ്പട്ടിയെ പോലെ നിന്റെ പുറകിൽ വാലാട്ടി നടക്കുകയാണ് അവൻ ആ ജോലി തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മോശം എന്ത് പറ്റി പറയൂ എന്ത് ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത് സത്യത്തിന് അങ്ങനെ എന്തോ ആകാൻ കഴിയില്ല കാരണം സത്യമാണ് സത്യം ജയദേവൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള എന്റെ സങ്കല്പം തകർക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്ത് തന്നെയായാലും അവനെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്തുണ്ടായി നീ എന്താണ് എനിക്കോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് എന്തുണ്ടായി എന്നാ ചോദിച്ചത് ഈ പടാ പിണ്ണാക്ക് മാടാ ജയദേവ അതേടാ ജയദേവൻ തന്നെ നിനക്ക് നിന്നെ പറ്റി വിചാരമില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് നിന്നെ പറ്റി വിചാരമുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മൈഗുണൻ സാഹിത്യകാരന് ഈ കഥയിൽ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പിണ്ണാക്ക് മാടൻ അല്ലേ ദിലീപ് മേനോനായിട്ട് എന്റെ ചിത്രമാണ് വാരികയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ കയറി വന്ന് എന്നെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഈ താങ്കൾ പാടുപോ ദിലീപ് മേനോനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാണെങ്കിൽ അതേ മേനോനെ സംഹരിക്കാനും എനിക്കറിയാം എന്നുവെച്ചാൽ എന്നുവെച്ചാൽ ദിലീപ് മേനോനെ കൊണ്ട് വയറുളക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്ന് ഞാൻ കഴിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ദിലീപ് മേനോൻ കക്കൂസി പോയി പോയി ഒരു അധ്യായത്തിൽ അങ്ങ് ചാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അവരെ കൊല്ലും എങ്കിൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് കൊല്ലടോ ഇങ്ങനെ നട്ടിലില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിന് പേരും ഭരണമാ പക്ഷെ താൻ എന്നെ വയറിളക്കി കൊന്നാൽ തന്റെ പേരിൽ ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കും എങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ താൻ പോയി കേസ് കൊടുത്തിട്ട് വാ പോയി കൊടുക്കടോ പോയി കേസ് കൊടുക്കടോ എന്നെ കൊന്ന കഥ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും മുമ്പോട്ടല്ലേ ഞാൻ സൈഡിൽ കൂടെ കൊണ്ടു ജയദേവൻ വിചാരിച്ചാൽ ദിലീപ് മേനോനെ തന്റെ കസേരയിൽ ഇരുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയാവുന്ന അനിത അടുത്ത ലക്കത്തിൽ ആ ജയദേവനെ തന്നെ വളയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചപലമിമോഹം തിരിച്ചു പോകൂ ഒന്ന് പോകൂ ഓമലാളേ 
ചപലമിമോഹം വ്യാമോഹം നിലയറിയാതിന്നു നീ പോരുമെങ്കിൽ പഴിക്കുമല്ലോ നമ്മളേ ലോകമെന്നും വരും കാലമെല്ലാം മറന്നും ചെയ്യേണ്ട പോരേണ്ട പോരേണ്ട എന്നോ മലി കുപ്പി കരളിന്റെ കരളെ കരയാതെ അരുതാത്തതൊന്നും കാൽത്തളകൾ കിണ കിണ കിണങ്ങട്ടെ കരളിന്റെ കരളെ കരയാതെ അരുതാത്തതൊന്നും പറയാതെ ഇതിനായിരുന്നു നീ എന്നെ തേടി വന്നത് നിഷ്കളങ്കിയായി ഞാൻ പറയുന്നു കേൾക്കൂ ഞാൻ മാത്രം പത്രാധിപരോട് സംസാരിച്ചാൽ മതിയെന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് അതല്ല പ്രിയക്ക് സംസാരിക്കണം നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ സംസാരിച്ചു ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോയേക്കാം അയ്യോ ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ കുട്ടപ്പെട്ട ഈ ഗസറ്റടി ചേച്ചി ആദ്യം ഇറങ്ങുന്ന ആഴ്ച അമ്പതിനായിരം കോപ്പി കൂട്ടി ഇപ്പൊ ഇതാ നാലാമധ്യായം ഇറങ്ങുമ്പോ ആകെ ഇരിക്കപ്പെടുന്നില്ലാതിരിക്കുക നാനാ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഏജന്റുമാരുടെ കത്തും കമ്പിയും കൊണ്ട് ആപ്പീസിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുക കോപ്പി പോരാ പോരാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയാ പത്ത് ലക്ഷത്തില് നിക്കും തോന്നുന്നില്ല ഒന്നാമത് കോട്ടപ്പുറത്തിന്റെ റേപ്പ് കേസാ ഇത്രയും ബഹളത്തിന് കാരണം കർത്താവിന്റെ കൃപ നല്ലണ്ട എന്താ പറയാ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാൻ കൂട്ടപ്പെട്ട വാതിൽ തട്ടുന്നു ഏജന്റുമാരായിരിക്കും വരാൻ പറയും 
വരണം നമ്പ്യാർ വരണം ഇരിക്കണം നായിക തഹസിൽദാരല്ല മുനിസിപ്പൽ കമ്മീഷണർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളാണ് നോവൽ പറയുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ചിലപ്പോ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും വരും പക്ഷേ റേപ്പ് കേസിലെ പ്രതിയും നോവലിസ്റ്റും ഒരാളായതുകൊണ്ട് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരു ജഡ്ജിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്താനും നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനം പൂട്ടിക്കാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും കഴിഞ്ഞെന്ന് വരും ഞാൻ താങ്കളോട് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യമായത് കൊണ്ടും എന്റെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിലേറെ പണമുള്ളത് കൊണ്ടും വേണ്ടി വന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി വരെ പോകാമെന്ന വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടും താങ്കളുടെ ഭീഷണി ഈ മാമച്ചനോട് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ പീറ നോവലിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അയാൾ ഒരു റേപ്പ് കേസിൽ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ആളാണെന്ന് ഈ കേസിലെ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ പലവിധ വകുപ്പുകളിലായി അയാൾ എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും അകത്താക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഓർമ്മിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഈ നോവല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ആ അലബലാതി യക്ഷിയും അതിന് ശ്രമിക്കുമെന്നറിയാലോ അപ്പൊ എന്ത് പ്രത്യാഘാതവും നേരിടാൻ ഒരുക്കമാണെന്ന് അർത്ഥം അതെ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല കോംപ്രമൈസ് ആയിരുന്നു ഉദ്ദേശമെങ്കിലും ഭീഷണിയുടെ ഭാഷ പുറത്തെടുത്ത എന്തിനാ ഈ മാമച്ചൻ ഒരു പേടിത്തൂറിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ മീൻ കച്ചവടത്തി തുടങ്ങിയതാ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം പിന്നീട് റബ്ബർ സ്റ്റേറ്റായി റബ്ബറിന് വില കുറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സാഹിത്യ തെളിയിക്കണമെന്നു ആ എന്നോടോ ഏ മിസ്റ്റർ അവിവാഹിതയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി അപമാനിച്ചിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ വാരികയുടെ സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടേണ്ടത് അവിവാഹിതനായ എന്റെ നോവലിസ്റ്റിനെ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും എനിക്ക് എന്റെ വാരികയുടെ സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടാം ഇനി ഞാനൊരു കോംപ്രമൈസ് പറയാം കോട്ടപ്പുറത്തിന്റെ പേരിലുള്ള റേപ്പ് കേസ് പിൻവലിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ഗസറ്റ് ഡേക്ഷിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിർത്തുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ആലോചിക്കാം ഇല്ല ഇനി ഇപ്പൊ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ആ മാക്സിമം ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്ക എന്നിട്ട് ജയിലിനകത്തിട്ട് അവന് എഴുതുന്ന കൈയുണ്ടല്ലോ പോലീസുകാർക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് ആ കൈ തല്ലി ചതക്കിയ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വിഴുപ്പലക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്താ കോടതിക്ക് പുറത്തു വെച്ച് തീരുന്നെങ്കിൽ തീർന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതിയത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വൃത്തികെട്ടവന്മാരെ വെറുതെ വിട്ടാൽ സമൂഹത്തിന് തന്നെ അത് വലിയ ദോഷം ചെയ്യും പ്രിയ പറഞ്ഞതാ ശരി ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഒക്കെ ഇനി കോടതി യുവർ ഓണർ യു ഹാവ് ഓൾറെഡി അലൗഡ് പെറ്റീഷൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ സി ആർ പി സി സോ ലെറ്റ് മീ എക്സാമിൻ ദ അക്യൂസ് നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ടു ആസ് വിറ്റ്നസസ് യെസ് യു മേ പ്രൊസീഡ് നിങ്ങളും രണ്ടാം പ്രതി രാമകൃഷ്ണനും അന്യായക്കാരുടെ വീട്ടിൽ എന്തിനു പോയി ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ വന്ന് അവർ ഞങ്ങളെ കാപ്പ് കുടിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു അതുകൊണ്ട് പോയി അപ്പൊ അവരുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരും അവരുടെ ജോലിക്കാരിയും നിങ്ങൾ കാപ്പ് കുടിച്ചോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് കുടിച്ചില്ല കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് ആ സ്ത്രീ ഒരു കത്തി എടുത്ത് അവരുടെ വെയിൻ കട്ട് ചെയ്ത് മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അവരെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു വേറെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലേ ഇല്ല ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ കേസിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചാണോ അല്ല എന്തുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചില്ല ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ച അവളെ കടപ്പറയിലെ ഒരു ഉപകരണമാക്കി മാറ്റാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സ്ത്രീകളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം എന്താണ് സ്ത്രീ അമ്മയാണ് ദൈവമാണ് ദൈവത്തെ അപമാനിക്കലാണോ നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്റെ ജോലി കഥ എഴുത്താണ് അല്പം മുമ്പ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്ത്രീ അമ്മയാണ് ദൈവമാണെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഗസറ്റ് ഡിയക്ഷി എന്ന ആഭാസകരമായ ഒരു നോവൽ എഴുതി സ്ത്രീ വർഗത്തെ തന്നെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ നോവലല്ല ജീവിതം ഓഹോ സ്ത്രീയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടല്ലേ ആ നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ല ഈ ലോകത്ത് നല്ല സ്ത്രീകളും ചീത്ത സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് നല്ല സ്ത്രീകളെ നായികമാരാക്കി ഞാൻ ധാരാളം നോവലുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഗസറ്റ് രക്ഷയിലെ നായിക ഒരു വൃത്തിയായിട്ട സ്ത്രീയാണ് എന്ന് മാത്രം അന്യായക്കാരിയോടുള്ള പക തീർക്കാനല്ലേ നിങ്ങൾ ആ നോവൽ എഴുതിയത് കാശിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നോവൽ എഴുതുന്നത് ഗസറ്റ് രക്ഷയിലെ നായികയുടെ ചിത്രത്തിന് അന്യായക്കാരിയുടെ മുഖം എങ്ങനെ വന്നു അത് ചിത്രം വരച്ച ആളോട് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കാറുണ്ടോ ആ അത്യാവശ്യം ഇതുവരെ ഒരു കേസിലും പ്രതിയായിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മദ്യപിച്ച് അന്യായക്കാരിയുടെ വീട്ടിൽ കയറിയതിന് നിങ്ങളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടാം പ്രതി രാമകൃഷ്ണന്റെ വീടാണെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ആ വീട്ട
ഇത് ആരുടെ കല്യാണ കഥ ഇത് ആരുടെ കല്യാണ കഥാണെന്നാ ചോദിച്ചു പറയൂ എന്റെ കല്യാണ കഥ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീയെ കിടപ്പറയിലെ ഉപകരണമാക്കി മാറ്റാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ക്ഷണപത്രം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഇപ്പൊ എവിടെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല കഴിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ചുമ്മാ കല്യാണക്കത്ത് അടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യലാണോ നിങ്ങളുടെ ഹോബി മറുപടി പറയൂ അന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറയാം കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു കല്യാണക്കത്ത് അടിച്ചു ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചു കല്യാണ തീയതി അടുത്തപ്പോഴാണ് വധു അറിയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ആഭാസനാണ് അങ്ങനെ ആ പെൺകുട്ടി കല്യാണത്തിൽ വിസമ്മതിച്ചു അതല്ലേ സത്യം അല്ല ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അന്ന് മുതൽ ആ പെൺകുട്ടിയോട് നിങ്ങൾക്ക് തീർത്താൽ തീരാത്ത പകയായി അന്നത്തെ ആ പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ കേസിൽ അന്യായക്കാരി പ്രിയദർശിനി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും ഈ ക്ഷണക്കത്തിലെ വധു പ്രിയാമേനോൻ തന്നെയാണ് അന്യായക്കാരി പ്രിയദർശിനി വരൻ വിദ്യാസാഗർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നോവലിസ്റ്റ് സാഗർ കോട്ടപ്പുറം അന്ന് തന്നെ നിഷേധിച്ച പെൺകുട്ടിയോടുള്ള മുൻ വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വർഷങ്ങളായി അവസരം തേടി നടന്ന പ്രതി ഒടുവിൽ ഈ കിട്ടിയ സന്ദർഭം ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കല്യാണക്കത്തും പൊക്കിപ്പിടിച്ചുള്ള വക്കീലിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അന്തം വിടുന്ന നായകൻ ഒരു വശത്ത് ഞെട്ടിത്തരിക്കുന്ന നായിക മറുവശത്ത് ഈ കോടതി രംഗം അതേപടി ഒരു അധ്യായമാക്കാം വായനക്കാരന്റെ കണ്ണു തള്ളും ഞരമ്പുകൾ വലിഞ്ഞു മുറുകും ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മാത്രിന്റെ എഴുതി തന്നേക്ക് അതിരിക്കട്ടെ കല്യാണക്കത്തടിച്ചു കല്യാണം നടന്നില്ല അതെന്താ കാരണം അത് പോട്ടെ അഞ്ചാറു വർഷത്തിനിടയിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ നായകൻ നായികയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല നായിക നായകനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഈ സിനിമയിലും നോവലിലൊക്കെ പഴയ കാലം മറന്നു പോണ ഒരു രോഗമുണ്ടല്ലോ എന്താ അതിന്റെ പേര് അമ്ലേഷ്യം അല്ലേ രണ്ടാൾക്കും അമ്ലേഷ്യം പിടിപെട്ടതാണോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ എന്റെ കോട്ടപ്പുറം ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതി തന്ന ഇപ്പൊ തന്നെ കമ്പോസിങ്ങിന് കൊടുക്കാം നായകനും നായികയ്ക്കും അമ്ലേഷ്യം വേണ്ട വായനക്കാര് വിശ്വസിക്കില്ല ഒരാൾക്ക് മതി അമ്ലേഷ്യം ഗസറ്റടി അച്ചി അധ്യായം ആറ് അമ്ലേഷ്യം എന്ന് ടൈറ്റിലും കൊടുക്കാം കഴിഞ്ഞ ലക്കത്ത് കഥ എവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ എവിടെ കരുതിയിരിക്കണേ ആ അതറിയാതെ ചുമ്മാ അമ്ലേഷ്യം അമ്ലേഷ്യം പുലമ്പിയിട്ട് കാര്യമില്ല അമ്ലേഷ്യം അങ്ങനെ ഒരു വാക്കില്ല പിന്നെ ഈ മറവി രോഗത്തിന്റെ പേരെന്താന്ന് അതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം സാഹിത്യകാരൻ ജയദേവനെ അനിത വശത്താക്കി ദിലീപും ജയദേവനും ഈ പ്രശ്നത്തിൽ പൊരിഞ്ഞാടി നടന്നു ദിലീപ് മരിച്ചു ജയദേവൻ ഒളിവിൽ പോയി അവിടെയാ കഴിഞ്ഞ ലക്കം അവസാനിക്കുന്നത് അടുത്ത ലക്കത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ നായകനും നായികയും കോടതിയിലെത്തും നായകനെ പോലീസ് പിടിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നായകൻ പോലീസിനോട് പറയുന്നു നായികയുടെ പ്രേരണ മൂലമാണ് താൻ ദിലീപിനെ കൊന്നതെന്ന് അപ്പൊ നായികയും പോലീസ് പിടിക്കും അങ്ങനെ നായകനും നായികയും കോടതിയിൽ മുഖാമുഖം നിൽക്കും വക്കീൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും പെട്ടെന്നാണ് കഥ ഇട്ടിച്ചു വരുന്നത് അവർ പണ്ടെന്നോ കല്യാണക്കത്ത് അടിച്ചിട്ടും കല്യാണം കഴിക്കാത്തവർ അമ്ലേഷ്യം എന്താ കുഴപ്പം സാറിന്റെ അത്രയും മണ്ടന്മാരല്ല ഇവിടുത്തെ വായനക്കാർ വായനക്കാർക്ക് അമ്ലേഷ്യം പിടിപെട്ടാലും മതിയല്ലോ എല്ലാം കോട്ടപ്പുറം തീരുമാനിച്ചോളൂ പക്ഷെ എന്ത് എഴുതിയാലും വായനക്കാരന്റെ കണ്ണ് തള്ളണം ഞരമ്പ് വലിഞ്ഞു മുറുകണം ഒന്ന് എഴുതി തരൂ നീ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്തിനാ അല്ല ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരൂ കസാരി അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ കോട്ടപ്പുറം അമ്ലേഷ്യം ഇയാൾ എവിടുത്തെ കാരനാടോ ചങ്ക് പൊട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് ഇങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് കോടതി രംഗം കഥയാക്കണത്രേ കോടതിയിൽ കണ്ടത് അയാളുടെ ജീവിതമാണ് അത് തന്റെ അളിഞ്ഞ വാരികൾ എഴുതാനുള്ളതല്ല അളിഞ്ഞ വാരിക മഞ്ചാടിയോ എന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സഹിക്കും വാരികയെ പറ്റി പറഞ്ഞാലുണ്ട് എന്നോട് ഇറങ്ങി പോവാനോ താൻ ഇറങ്ങണോ ആദ്യം ഞാനായി മുറിക്ക് വാഴ ഉറക്കണേ അല്ല തന്റെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള മുൻപരിചയൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി കാരണം എനിക്ക് അമ്മനേസിയാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ധാരണ അനുസരിച്ച് കേസിൽ അനുകൂലമായ വിധി നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആവശ്യം അതിനു വേണ്ടുന്നതേ ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ എനിക്കറിയേണ്ടൂ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിവരം നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കേസിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് ചിന്തിച്ചത് അയാളുമായിട്ടുള്ള ഈ പൂർവ്വബന്ധം ഞാനുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പ്രിയക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് എനിക്
വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിട്ടും പ്രിയ അയാൾ അറിയുമായിരുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഊഹിച്ചതേ ഇല്ല പ്രിയെ അയാൾക്കും അറിയാമായിരുന്നില്ല നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം ഇനി ഈ കേസ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതേ കിടപ്പ് എന്നെ എഴുതാനുള്ള ഒരു നീക്കവും കാണില്ല എന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി തല്ലിക്കോ എന്റെ സങ്കടം ഞാൻ പിന്നെ ആരോടാ പറയാ എഴുന്നേൽക്ക കുടിക്ക കെടുക്ക എഴുന്നേൽക്ക കുടിക്ക കെടുക്ക സ്കോച്ച് വേണം പറഞ്ഞപ്പോ അതും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു രൂപേത്രേ പൊടിച്ചത് താസിദാ സാറിന് അറിയോ ഈ നാട്ടിൽ വേറെ എഴുത്തുകാർ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല എം ടി വാസുദേവൻ നായരും പഞ്ചാടിക്ക് ഒരു നോവൽ എഴുതി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 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 ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കേസാണിതെന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ ഒരു അഡ്വക്കറ്റിന്റെ കടമ അയാളുടെ കക്ഷിയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോടതിയിൽ സത്യം ബോധിപ്പിച്ച് പ്രിയദർശിനി കേസിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയാണ് കേസിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയാ അതെന്തിന് സത്യത്തിൽ അത് കള്ളക്കേസാണല്ലോ മിസ്റ്റർ സാഗർ മിസ്റ്റർ സാഗർ മിസ്റ്റർ സാഗർ ഞാൻ താൻ പെട്ടെന്ന് മാന്യനായ നാടവും മാനവും ഇല്ലാതെ വെറും കാശിന് വേണ്ടി കോടതിയിൽ കിടന്ന് നാടകം കളിച്ച നാറയല്ലോ താൻ നാറി വക്കീലെ ഇപ്പോ ഒന്ന് പറയാണ് കള്ളക്കേസാണെന്ന് ശരിക്കുള്ള കേസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാടോ ഇടിച്ച നെഞ്ചെ കളിക്കി തരാം അപ്പൊ അതിൽ കേസാക്കാം അവളെ വെട്ടി വെട്ടി ഞാൻ നുറുക്കാം അപ്പൊ തനിക്ക് മറ്റൊരു കേസ് കിട്ടും അവളോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഏത് കേസ് പിൻവലിച്ചാലും എന്റെ കണ്ണീർ എന്റെ കണക്ക് തീർക്കാതെ അവളെ ഞാൻ വിടില്ലെന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യരുത് അതിന് മാത്രം ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ആത്മഹത്യ വിടണോ സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കാനും സമ്മതിക്കും അതല്ല പെട്ടെന്നൊന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ പോന്നപ്പോ അത് പോട്ടെ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ച എന്താ കഥയാണോ ഈ കാണുന്നത് എന്താണ് ഇത് കടലല്ലേ അല്ലേ ഈ കടലിന്റെ അക്കരെ എന്താണ് കടലിന്റെ അക്കരെ അക്കരെ കരയായിരിക്കും അല്ലേ ഈ അറബി കടൽ കടന്ന് നിന്നാൽ എത്തുന്നത് എവിടാണ് ഗൾഫിൽ ഗൾഫിലല്ലേ അതെ ഗൾഫ് ഇനിയുള്ള കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ആ മണലാരണ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അത് പക്ഷേ ഇതുവരെ എഴുതിയ കള്ളക്കഥയല്ല യഥാർത്ഥ കഥ എന്റെ ജീവിതം ഇനി ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്റെ തന്നെ ജീവിത കഥയാണ് ഗസറ്റഡേക്ഷിയും ജയദേവനും എന്ന എഴുത്തുകാരനും ഇനി പ്രിയദർശിനിയും സാഗർ കോട്ടപ്പുറവുമായി ഇവിടെ പുനർജനിക്കുന്നു ഹലോ വിദ്യാസാഗർ ഹിയർ പത്മിണി ചേച്ചി നല്ല ആളാ ഇന്നലെ തന്നെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വരെ ആ ഞാനും മോനായിട്ടനും കൂടി പോയി കണ്ടു നല്ല ഒതുക്കവും വിനയവും വെളുത്ത് മെലിഞ്ഞ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചിരിയും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് മോനായിട്ടനും കുട്ടിയെ നന്നായി ബോധിച്ചു മോഹനേട്ടന്റെ കാര്യം വിടൂ പത്മിനി ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അത് മതി എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും സൗന്ദര്യ സങ്കല്പവും ഒക്കെ എന്നേക്കാൾ അറിയാവുന്നത് ചേച്ചിക്കല്ലേ എന്നാലും നിനക്കും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടണമല്ലോ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പോയിക്കൂടെ നിനക്ക് ഇപ്പൊ വന്നാ കല്യാണത്തിന് വരാൻ അറബാബ് ലീവ് തരില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു താലി പാഴ്സൽ അയച്ച് തരേണ്ടി വരും ഞാൻ ഒക്കെ ചേച്ചിയും മോഹനേട്ടനും കൂടെ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചാ മതി ഏതായാലും കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഞാൻ കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോ കൊടുത്തയച്ചു ആടെ കൊടുത്തയച്ചു എന്ന് കൊടുത്തയച്ചു കിടന്ന് ചാടാതെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സൈനുദിന്റെ സിസ്റ്റർ സോണിയ അല്ലേ അവളും ഹസ്ബൻഡും കൂടി യാത്ര പറയാൻ വന്നിരുന്നു വരിഞ്ഞാന്ന് രാത്രിയില് കൈയോടെ കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ സൈന്യത്തിന്റെ കൈ കിട്ടിക്കാണല്ലോ അവൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ പറഞ്ഞില്ല കള്ള നമുക്ക് മറന്ന് കാണും ഞാന് പിന്നെ വിളിക്കാം ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ഭയങ്കര തിരക്കിലായി പോയി
హలో మలబార్ గార్మెంట్స్ విద్యార్థినో సైనిక ఉండలో కొడుగా ఇంకా ఫోన్ మర్యాదకి అడికి వెక్కా పరంగా కేకూల ఫోన్ ఎందు ఫోన్ నీ ఇదొంది చెరికి అడికి వెక్క ఆద్యం ఏదైంది ఆ ఫోన్ విద్యార్థిన ఎందాను మోనే కుట్ట సుఖం తన్యో అటిచ్చి నిన్న కన్యా పుట్టికి ఎడా ఞా కట్టాం పోవన్న పెండిన్ ఫోటో నిన్న కై కిట్టిట నీ ఎందు ఎనికి తరాత తరాతద వేరొందు కొండల మోనే ఓల ఫోటో కండిట్ ఎనికి కోది తీరినిల రేప్ ఇడిచి నిన్న మరియ ఫోటో ఎడతిక నిన్న కంపెనీ ఎంద మలబార్ గార్మెంట్స్ ని 10000 లకోస్టే టీషర్ట్ ని ఆర్డర్ తరావను అర్ని తందాయి ఎంద కంపెనీ నినకు ఓర్ ఆర్డర్ తరావను పర్నిట్లే నీ పర్ను 10000 పీసెస్ ని ఓర్ ఆర్డర్ నినకు వేణన అది నడకిల్లన నేను అప్పుడే పర్నానల్లో టీషర్ట్ నాన నిన్న కంపెనీ మొదలాలి ఎన్నోడ ఉన్నారే కాల ఆత్మార్థం ను అవనోడ కాణికండ పండ నమ్మలే అవ చూషణం చేదు ఇన్న నమ్మ అవ చూషణం చేయణం అదానడ రాజ్య స్నేహం ఓ ఇదానో రాజ్య స్నేహం హా నేను అర్నిల నీ ఫోటో ఎప్పటికి నీ టీషర్ట్ ని ఆర్డర్ ఎప్ప తరిం ఓ అది శరి అప్ప ఆర్డర్ తన్నాలే నీ ఫోటో తరు అలే నీ ఆర్డర్ తాడా మోనే వేండా ఎనికి ఏ ఫోటో వేండా రాత్రి నేను నిన్న ఫ్లాట్ వరా ఎన్నిట నాకు ఆర్డర్ ఉండే ఫోటో ఇడం కార్యం విశదమైన డిస్కస్ యా ఓకే ఓకే ఎందుకు రాత్రి ఫ్లాట్ వరామని నేను പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ నిన్నే ఇప్పుడు ఇంగనే కయ్యోడ పిడిగుడన్ సాధికిలైరు టీషర్ట్ ని ఆర్డర్ తన్నాలే నీ ఫోటో తరు అలే ఆర్డర్ తన్నాలే ఫోటో తరు అని నేను പറഞ്ഞിട്ടില്ല ఆర్డర్ తన్నోడే నా అపేక్షించు అత్రే అల్ల హావి భార్యడ ఫోటో కాణానుల్ల ఎంద అభినివేస్తే నీ బ్లాక్ మెయిల్ చేయ శ్రమించు ఎరుకడ ఫోటో అల్లెంగిలే నిన్నే పెండిన్ ఫోటో ఎనికి ఎందినా ఈ తెరకు ఒన్నొళ్ళొట నమ కురిమిచి ఫ్లాట్ పోయి ఫోటో ఎడక అప్ప ఆ ఫోటో ఇప్పు నిన్న కయ్యిల్ ఇల్లే ఫోటో కయ్యి కొండ ఎడక ఎందిని ఆ సరే ఎనికి కాతేకా తీర సమయ లైఫ్ తన పరపడ ఇప్పడా నిన్నడు వరాన పర్న ఇట కడ ఈ తెరకు వరకడ యా ఫోర్ ఫోటో ఎక్కడ తెరా నీ ఆది కై ఉన్న విడు వేండా వేల కై లేదాలే నిన్న సైనుదే పర సంతడి నిన్న పిడిక సైనుదే సైనుదే అవర దికే అంగన నిక్కండి ఆ మోనే రా నిసి పి పాయ్ పాయ్ సైనుదే యో తరగ వరే వంటి వంటి ఇంకోటి వన్నా ఇల్ల നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചല്ലേ പോയത് അവനെ ഇപ്പൊ എന്റെ കൈ കിട്ടിയല്ലോ അവൻ ബാലുന്റെ അടുത്ത് കാണുമായിരിക്കും അവനെ പിടിക്കാതെ വിടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഉഷാറായിട്ടാ നീ കണ്ട കണ്ടല്ലോ നല്ല അസൽ കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ കടലില്ലേ ഇല്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോ ജെംസിന്റെ അടുത്ത് വന്നു ശരി ആ സഹർ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് കേട്ടോ കലക്കിയിട്ടുണ്ട് സൈനുദീൻ വന്നാ ആ വന്നിട്ട് പോയി സൈനിക ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ടോ കുട്ടി നന്നായിട്ട് വിദ്യാസാഗർ എന്നെ പിടിക്കാൻ ഓടുകയാണല്ലേ നേരെ നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കണം എന്നെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് മുമ്പിൽ കയറാൻ നോക്കണ്ട എന്റെ പൊടി പോലും നിനക്ക് കിട്ടൂല ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പേരെ നീ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു എന്നോട് എന്തിനാണ് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെറും പതിനായിരം പീസിന്റെ ഓർഡർ അല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും തൽക്കാലം മോ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ഓഫീസിൽ പോയി ഓർഡർ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം സക്കരയുടെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വാങ്ങും അയാളുടെ മോന്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയല്ലേ എന്ന് നിന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ఫోటో 
ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ചിക്കു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു ചിക്കു കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ അസലായിട്ടുണ്ട് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ സക്കറിയ ദമ്പതികളുടെ മകൻ ചിക്കുവിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാനാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഇതേപോലുള്ള ആഘോഷങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടും വെടി പറയും ഭക്ഷണം കഴിക്കും പിരിഞ്ഞു പോകും അതോടെ തീർന്നു നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഒത്തൊരുമയില്ല പരസ്പര സഹകരണം എന്ന വാക്ക് നമ്മുടെ നിഖണ്ടുവിലേ ഇല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ഒരു സഹായവും ചെയ്യില്ല ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം വിദ്യാസാഗർ നമ്മുടെയൊക്കെ കൂട്ടുകാരനാണ് അവൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ ഇതാ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് വരട്ടെ 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 അവന്റെ കമ്പനി എനിക്ക് കുറച്ച് ടീഷർട്ടിന്റെ ഓർഡർ തന്നാലേ ഈ ഫോട്ടോ ഞാൻ അവന് കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവൻ എന്നെക്കാൾ ആരോഗ്യമുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ജിങ്കാന ഒരു ആക്രമണത്തിന് മുതിരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാണ് വന്ന് എന്റെ ചുറ്റും നിക്കൂ നിക്കൂ പ്ലീസ് അവൻ ആക്രമണത്തിന് മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തോളൂ നീ ഫോട്ടോ എടുക്ക് ഓർഡർ എടുക്ക് നീ ഫോട്ടോ എടുക്കടാ ഓർഡർ എടുക്കാൻ ഫോട്ടോ ഓർഡർ എടുക്ക് ഫോട്ടോ തന്നാലേ ഓർഡർ തരൂ അല്ലെങ്കിൽ നീ നീ എന്നെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യും ആ കവറിനുള്ളിൽ ഓർഡർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ ഫോട്ടോ തരൂ നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ ഇല്ല ഇല്ല വിശ്വാസമില്ല ഒരു സുഹൃത്ത് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനെ വിശ്വസിക്കണം ഓർഡർ തരാത്ത കൂടിയാരന്മാരെ വിശ്വസിക്കാൻ അല്ലോ നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു ഹലോ ആ ചേച്ചി ചേച്ചി കറക്റ്റ് സമയത്താ ചേച്ചി വിളിച്ച് ചേച്ചി കൊടുത്തയച്ച ഫോട്ടോ കിട്ടി വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അവളിപ്പോ ചിക്കൻ മസാല കിടന്ന് വെന്ത് തിളച്ച് നല്ല പരുവായിട്ടുണ്ട് അവൾ ഇനി കല്യാണം കഴിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല കഴിക്കാനേ കൊള്ളാവൂ അത് ശരി ഇതിനാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഫോട്ടോ അങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ആ സൈനുദിന്റെ തലക്കിട്ട് രണ്ട് കിഴുക്ക് കൊടുക്ക് ഇനിയിപ്പോ രണ്ടാമത് അവിടെ ചെന്ന് ഫോട്ടോ എങ്ങനെയാ ചോദിക്കാ വേണ്ട വേണ്ട ഇനി ഫോട്ടോ അയക്കൊന്നും വേണ്ട ഈ ദുബായിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാരും ഫോട്ടോ കണ്ടു ചേച്ചിയുടെ സെലക്ഷൻ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ടത് മനോഹരം കാണാത്തത് അതിമനോഹരം എന്നാണ് കാണാത്തത് കൊണ്ട് അതിലില്ലാത്ത സങ്കല്പത്തിന്റെ തേരിലേറി എനിക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാൻ
ಆಲೋಲ ಪೇಲಿ ಪಾರಿ ಪರಂದನೆಯ ಚಂದ್ರಿಗೆ ಚಕ್ರದೂತಿಗೆ ಕಡಲ್ ಚಿಪ್ಪಿಯಿಲ್ ಮಯಂಗಿ ನಿನ್ನು ಮುತ್ತುಗೋಲಿ ರಂಗಿ ಬಂದ ಮೋಗ ದೊಡ್ಡ ಚಾರುದೆ ಆಕಾಶ ತಾಮರ ಪೋಲೆ ಪಾದೇವಿ ರಂಗನಿಯಾರ ಪುದುಬುಲರಿಗಳೆಂದೂ ನಿನ್ನೆ ಕಾಣಾನ್ ಮಣ್ಣಿ ಬಂದು ನಿರಮಲರುಗಳೆಂದೂ ನಿನ್ನೆ ತೇಡಿ ಪೊನ್ನಿದ ನೀತಿ ಕಾರುದಿ ಆಕಾಶ ತಾಮರ ಗೋಡೆ ಪಾದಿ ವಿಡಂಬನೆಯ ಕಡಲಾಯಿ ಅಲಮಾಲಗ ತಂಗ ಕಾಲ್ ತಳ ತೀರ್ತು ನಿನಕ್ಕೂ ವೇಂಡಿ ಆಕಾಶ ತಾಮರ ಪಾದಿ ವಿಡಂದನಿ ಆಲೋಲ ಪೊಂಟೇಲಿ ಪೋಲೆ ಪಾರಿ ಪರಂದಿಯ ಚಂದ್ರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದೂದಿಗೆ ಕಡಲ್ ಚಿಪ್ಪಿ ಮಯಂಗಿ ನಿನ್ನು ಮುತ್ತು ಬೋಡಿ ರಂಗಿ ಬಂದ ಮೋಗ ದೊಡ್ಡ ಚಾರುದೆ ಆಕಾಶ ತಾಮರ ಪಾದಿ
ഇന്നലെ രാവിലെ ഞാൻ ജബലാലി ഇന്ന് ഫോൺ ചെയ്തപ്പോഴും പത്മനി ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞതാ എയർപോർട്ടിൽ വരാന്ന് സത്യം പറ മോനേട്ടാ ഇതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കാണല്ലോ പോകുന്നത് അത് ശരിയായ ഒരു ഉത്തരവല്ലല്ലോ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ആയോ എനിക്ക് മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ വരാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു വന്നാൽ ചിലപ്പോ എന്റെ കൺട്രോള് പോയി ഒന്നവളെ കാണണമെന്ന് തോന്നിയാലോ ഫോട്ടോ ചിക്കൻ മസാലയെ വീണപ്പ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊരു പുതുമയാവട്ടെ കല്യാണ പെണ്ണിനെ കല്യാണ പന്തൽ ആ നിമിഷം ആദ്യമായി കാണുക അതൊരു ത്രില്ലല്ലേ മോനേട്ടൻ കുട്ടിയെപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ധാരാളം സംസാരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ആണോ അതോ മിണ്ടാ പൂച്ചയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഓടുകയായിരുന്നു അതുവരെ ചില ചില്ലറ ഷോപ്പിംഗിൽ ഞാൻ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഭംഗിയുള്ള ചില ലേഡീസ് വാച്ചുകൾ കമ്മലുകൾ ആർക്കാണെന്ന് പറയണ്ടല്ലോ എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന രാമനാട്ടുകരയിലുള്ള ഒരു വാസുദേവൻ അവൻ പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തി താലി കെട്ടിയപ്പോ കൈ വറച്ചത് അവിടൊക്കെ പാട്ട വീഡിയോ ക്യാഷ് ലാഭാവം മാറ്റി കളഞ്ഞു അങ്ങനെ കല്യാണ ക്യാഷിൽ ഇപ്പൊ താലി കെട്ട് മാത്രമില്ല എനിക്കങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ പത്തയ്യായിരം പേര് ആ സമയത്ത് നമ്മളെ മാത്രം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ ഓ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അല്ലേ മോഹനേട്ടന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ വെറുതെ ഓർത്തു കാറ് വന്ന് നിക്കുമ്പോ ആദ്യം കാണുന്ന അമ്മാവനെ ആയിരിക്കും എന്റെ യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നോ ഈ സാധനം പന്തല് കൊള്ളാം കുറച്ചുകൂടെ അലങ്കാരങ്ങളാകാമായിരുന്നു ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ തലേദിവസം കാണേണ്ട ഒച്ചയും ബഹളം ഒന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഓ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങക്ക് ഇളയച്ചനോടുള്ള പഴയ സ്നേഹമൊക്കെ പോയി എന്താ എയർപോർട്ടി വരാത്തെ അതിന് ശിക്ഷയുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉടുപ്പൊന്നും തരില്ല എവിടെ അമ്മ റൈറ്റ് ടൈമിന് ഫ്ലൈറ്റ് എത്തിയോ കുശല പ്രശ്നങ്ങളിൽ എനിക്ക് തൽക്കാലം താല്പര്യമില്ല പത്മിനി ചേച്ചി എന്നെ വഞ്ചിച്ചു മാധവിയുടെ കുറച്ച് ചായ ഹീറ്റർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെന്ന് കുളിക്കുക ഈ തണുത്ത സ്വീകരണത്തിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തോ ഇവനൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് സ്ഥിരമായി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അത് കളാ എന്താ കല്യാണത്തിന് ആരെ ക്ഷണിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെ പോലും കാണുന്നില്ലല്ലോ അത് ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നല്ലേ പോയി കുളിച്ചിട്ട് കുളി ഇത് കേട്ടതൊന്നും ദുബായ് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ വന്ന് കുളിക്കാനാണ് കുളിച്ചേക്കാം കുളി കഴിഞ്ഞു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ട നിനക്ക് രണ്ടു മാസത്തലി ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ വിസ ശരിയാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് കിടക്കും അവിടെ ഫുൾ ഗ്യാങ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് നീ ഇരിക്കെ എല്ലാം ശാന്തമായി ക്ഷമയോടെ നീ കേൾക്കണം ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചതൊക്കെ നിന്റെ നന്മ കൊണ്ടാണെന്ന് കരുതിയാ മതി കല്യാണത്തിന് ശേഷമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു എന്റെ സ്ഥിതി രണ്ടു മാസം ഉണ്ടല്ലോ പത്മിനി ചേച്ചി നിനക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്ന കൊണ്ട് പറയാണ് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയെ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു തരും ഇന്നലെ രാത്രി ഫോൺ വരെ ഉണ്ടായത് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടി മറ്റാരോ ആയി സ്നേഹത്തിലാണെന്നും അയാളുടെ കൂടെ ആരും അറിയാതെ ഒളിച്ചുകൂടി പോയിരുന്നു വായനക്കാരുടെ കത്തുകൾ പോസ്റ്റ്മാൻ തലച്ചുമടായിട്ട് ആഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങെടുത്തു എല്ലാവരും ഞെട്ടിയിരിക്കുക സാഹിത്യകാരന്റെ ദുബായ് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കലക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ കഥ എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്നാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് വായിച്ചു നോക്ക് ഏത് തെണ്ടിയുടെ കൂടെയാണ് യക്ഷ ഒളിച്ചോടിയത് ഒളിച്ചോടിയിട്ട് അവര് കല്യാണം കഴിച്ചോ കല്യാണം കഴിച്ചെങ്കിൽ അവനിപ്പോ എവിടെ അവൻ ചട്ടോ അതോ പ്രസവിച്ചോ നോക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ അവനിപ്പോ എവിടെ സാഗർ അയാളെ അറിയില്ലേ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എന്തിനാ കാണണം കാണണല്ലോ 
സാഹിത്യകാരനും അയാളും കണ്ടുമുട്ടുന്നതല്ലേ അടുത്ത ലക്കം ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ അടുത്ത ലക്കം എന്നാലല്ലേ ഒരു സംഘട്ടനത്തിനും അഞ്ചാറ് കിണ്ണം ഡയലോഗിനും ചാൻസ് ഉള്ളൂ സാഹിത്യകാരനെ ചതിച്ച അവന്റെ മോന്ത പടപ്പടാന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കുന്നത് വായനക്കാരനെ കോരിത്തരിപ്പായിരിക്കും സാഗര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാ ആദ്യം പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് അവനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അല്ല ഞങ്ങൾ ഏറ്റു ഞാൻ മഞ്ചാടി വാരിയുടെ മുതലാളി മാമച്ചൻ മാമച്ച മുതലാളി എന്ന് വിളിക്കും ഇത് തഹസിൽദാർ രാമകൃഷ്ണൻ വിശേഷിച്ച് വിശേഷിച്ച് പേഴ്സണലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ആളിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ചില്ലറ ഒന്നും അല്ല പാടുപെട്ടത് കാറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് എവിടെങ്കിലും പോയിരുന്നു വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം കാര്യം എന്താ കാര്യം ഇവരിവിടെ നിൽക്കുമ്പോ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റിയ വിഷയല്ല അതാ ഞങ്ങൾ കിടന്ന് പരിഗണുന്നത് നിങ്ങൾ കാര്യം പറയും സാർ സാഗർ കോട്ടപ്പുറത്തിന്റെ ഗസറ്റ് ഡേ ഇഷ്യൂ വായിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല ഓ അതെന്റെ മഞ്ചാടിയിലെ തുടരനാ ഗസറ്റ് ഡേ ഇഷ്യൂന്ന് വെച്ചാൽ താസിൽദാർ പ്രിയദർശിനി പഴയ പ്രിയദർശിനി ഇവൾ നായകനെ ചതിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാ കല്യാണ തലേത് കാമുകന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടുന്നു നോവന അവിടെ സ്വടം ബ്രേക്ക് ഇട്ട് പോലെ നിൽക്കുക ഒളിച്ചോടിയിട്ട് പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ കാമുകൻ വേറെ പെണ്ണ് കിട്ടിയെന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോ മനസ്സിലായി അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇതന്വേഷിക്കാനാണ് കാർ എടുത്ത് പുറപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ കാരണം വിദ്യാസാഗർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങി ഇറങ്ങണം മിസ്റ്റർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ വണ്ടി വിടുവാ ഞാൻ പഴയ വിദ്യാസാഗർ കണക്കുകൾ തീർക്കുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ യക്ഷി എല്ലാ തെറ്റും എന്റെ ഭാഗത്താണ് കേസ് പിൻവലിച്ചാലും മാപ്പ് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷയാവില്ല വേണ്ട വേണ്ട കേസൊന്നും പിൻവലിക്കേണ്ടെന്ന് വക്കീലിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാപ്പം പറയണ്ട കേസ് പിൻവലിക്കാത്ത മാപ്പ് പറയാത്ത നിന്നെയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം അക്കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് കടക്കാം നീ എന്നൊരു കാമുകന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയല്ലോ അവനിപ്പോ എവിടെ പറയൂ കുട്ടി അവനിപ്പോ എവിടെ അവൻ മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ കെട്ടി സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു അല്ലേ അതെന്താ പറ്റി നിന്നെ മടുത്തപ്പോ അവൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചോ അതോ നിനക്ക് മടുത്തപ്പോ നീ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രേമബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ എന്തിന് ഞാനുമായിട്ടുള്ള കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചു ഓക്കെ അത് നീ നിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയതാവാം എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ഒളിച്ചോടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമെങ്കിലും അതറിയിക്കാൻ എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ നീ എന്താ ചെയ്തില്ല സങ്കല്പത്തിൽ മാത്രം കണ്ട പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ച വിട്ടയായ വിദ്യാസാഗറിന് ഒരു ഫോൺ കോൾ നിനക്ക് തരാൻ ദിവസങ്ങളോളം സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ച നൂറ് കൂട്ടം സമ്മാനങ്ങളുമായി കല്യാണ തലേന്ന് വീട്ടിലെത്തിയ മണ്ടനായ വിദ്യാസാഗറിന് ഒരേ ഒരു ഫോൺ കോൾ നീ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ത് ശിക്ഷ വേണമെങ്കിലും തന്നോളൂ എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കരുത് ചോദിക്കാതിരിക്കുന്ന എങ്ങനെ പറയൂ ഇത്രയും വലിയ ഷോക്ക് തന്ന എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ച എന്തിനാ പറയൂ ഗൾഫിലെ കൂട്ടുകാരും പരിചയക്കാരും നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും എല്ലാവരുടെ മുൻപിൽ നീ എന്നെ പരിഹാസിലാക്കി നാണക്കേട് കാരണം ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയില്ല അങ്ങനെ നല്ല ശമ്പളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ജോലി പോയി ജീവിതത്തോടെ എനിക്ക് പകയായി നാടും വീടും വിട്ടു കുടിച്ച് ലക്ക് കേട്ട് ഓടെ കടന്നു എന്നിട്ടും സങ്കടങ്ങൾ തീരാതെ വന്നപ്പോ മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെ എഴുതി അങ്ങനെ അടി ഞാൻ ഒരു പീറ എഴുത്തുകാരനായത് അറിയാവുന്ന നിരക്ക് വിടില്ല നിന്നെ ഞാൻ എന്തിനെന്നെ നീ ചതിച്ചു എന്ന് പറയാതെ വിടില്ല പറ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്റെ കൊന്നോളൂ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ മരിക്കും എന്നാൽ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് നീ മറുപടി പറയില്ല മരണത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു ശിക്ഷയും ഞാൻ അർഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പറയില്ല എന്നാ കേട്ടോളൂ ഒറ്റയടിക്ക് നിന്നെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അണു അണുവായി നീ നശിക്കണം ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദനയുടെ നൂറിനെട്ടി അനുഭവിച്ച് നീറി നീറി നീ മരിക്കണം അത് കാണാനാവും സാഗർ കോട്ടപ്പുറ ഇനി കാത്തിരിക്കുന്നത് ും പരി 
സംഭവമില്ല ആരോടും യാത്ര പറയാനില്ല ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചതിക്കുന്നവരുടെ ഈ ലോകത്ത് ഇനി വയ്യ ഇതോടെ എല്ലാം അവസാനിക്കട്ടെ അജ്ഞാതനായ ആ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ കഴുത്ത് നീട്ടിക്കൊടുക്കാനുള്ള മനക്കരുത്തില്ല അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല മാപ്പ് എനിക്ക് താങ്കളെ അറിയില്ല താങ്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അറിയില്ല പക്ഷേ മനഃപൂർവ്വം താങ്കളെ വഞ്ചിക്കാൻ ആര് നിർബന്ധിച്ചിട്ടും പ്രിയ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം എന്നെങ്കിലും താങ്കൾ അറിയുക അത് മാത്രം മതി ആഹാ നീന്ത റെഡിയായില്ലേ ഞാൻ റെഡിയായി ഇങ്ങനെയാണോ റെഡിയാവുന്നേ കുളിച്ചിട്ടില്ല വേഷം മാറിയിട്ടില്ല റെഡിയാവാൻ അതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്താ ഈ കുട്ടി പറയുന്നേ എത്ര നേരെ ഞങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്നാ ഇനി ആകെ നാല് ദിവസം അതെപ്പോഴെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണമെന്നില്ല സാരമില്ല ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മോള് വേഗം റെഡിയായ മതി പിന്നെ ഇരിക്കണോ നീ അമ്മയ്ക്ക് ധൃതി കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വല്ലവന്റെയും തലയെ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് മലേഷ്യയിലേക്ക് പറക്കണം പുതിയ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നീയും അതെന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണമെന്നില്ല വേണ്ട ആരും എന്നെയൊന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ട അമ്മയ്ക്ക് ഒരിക്കലും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല വല്യമ്മയ്ക്കെങ്കിലും എന്നെ മനസ്സിലാവില്ലേ ചെറുപ്പം മുതൽ എന്റെ വിഷമങ്ങൾ പറയാൻ വല്യമ്മല്ലേ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ഭാത്ത മോളെ നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയില്ലേ ഞാൻ നന്മ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു മനുഷ്യനെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് നന്മ കിട്ടാനാ വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട നന്മ എന്നെ ആരും നിർബന്ധിക്കണ്ട നിർബന്ധിച്ച അനുസരിക്കില്ല ഞാൻ എല്ലാരും പൊയ്ക്കോ നമുക്കൊരു വെസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതെ പ്രിയ നിനക്കൊരു സർപ്രൈസ് ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി ഐ ഡോ നോ വെദർ ദിസ് ഇസ് എ പ്ലസ് ആൻഡ് സർപ്രൈസ് ഫോർ യു അപ്പോ നിന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങും മുടങ്ങണം ഞാൻ ഒളിച്ചോടി പോന്നതാ നിന്നെ കാണാൻ എന്നെ എന്തിനാ കാണുന്നത് നിന്നെ മാത്രമേ എനിക്കിനി കാണാനുള്ളൂ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീയാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് തീരുമാനിക്കാൻ പിന്നെ ആരാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും നാളും എന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് നടന്നില്ലേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നിന്നെ തേടി വരാതെ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് ആദ്യം ഞാൻ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് പറ എനിക്കിനി തിരിച്ചു പോവാൻ വയ്യ നിന്റെ മുറിയിൽ ഒരാൾക്കും കൂടി താമസിക്കാൻ ഇടം ഉണ്ടാവില്ലേ ഇത് ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി താമസിച്ചാൽ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴുമോ എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണം ഈ ഉടുപ്പൊക്കെ മാറണം ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തല്ലേ വാടൻ കണ്ടാൽ പറയണം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് ഞാനിതാ വരണം വേഗം വരണം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ല ഈ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ അവള് വല്ലാത്തൊരു മൂടിലാ എനിക്ക് ആകെ ടെൻഷൻ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് അവളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്
അമ്മ പ്രിയയുടെ വീട്ടിൽ അറിയിച്ചോളൂ അവര് വെറുതെ വിഷമിക്കണ്ടല്ലോ ശരി ഈ വാർഡിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ അവളെ എന്റെ റൂമിൽ കൊണ്ടിരുത്താൻ പോവാ അല്ലെങ്കിൽ ആകെ കുഴപ്പാക്കിയാലോ ഈ മുറിയില് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഉണ്ട് അവനിപ്പോ വരും വരട്ടെ വീട്ടില് പ്രിയെ കാണാതെ എല്ലാരും വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും സാരമില്ല വിശക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ ഞാൻ മെസ്സി പോയി വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കിട്ട് വരാം വേണ്ട ഇപ്പൊ വരാം സാഗർ കോട്ടപ്പുറ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കണം ഇതെന്റെ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയണ്ടോ എല്ലാ സത്യവും പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഉടനെ പറഞ്ഞോളൂ എന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ മിസ്റ്റർ സാഗർ ഇവിടെ ഇല്ലേ ആരാണ് കാമുകൻ നമ്മുടെ കാമുകൻ യക്ഷിയുടെ കാമുകൻ എനിക്ക് മിസ്റ്റർ സാഗറിനോട് മാത്രമായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് വരൂ മാമച്ചനെ കർത്താവ് കൈ വെടിഞ്ഞില്ല താസിൽദാർ സാറേ പറയട്ടെ ഹൃദയ തുറന്ന് പറയട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥ കിട്ടാതിരിക്കില്ല കോട്ടപ്പുറം ആണെങ്കിൽ സത്യം മാത്രമേ എഴുതുന്നു വാച്ചിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഞാനൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യട്ടെ ഞാനൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യട്ടെ എന്റെ പൊന്നു മോനെ ഹലോ മഞ്ചാടിയല്ലേ എഴുതി റോയ് കൊടുക്ക് ഹലോ റോയല്ലേ ആ മാമച്ച മുതലാളിയാ ഏ അതെ താൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കി ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് സാധനമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എത്തും അവളുടെ കാമുകളുണ്ടല്ലോ ആ കാശ്മലൻ അവൻ കോട്ടപ്പുറത്തോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കാം ഏ ആ ഏ ആ ഓ ഒരു വാരിക മുതലാളിയുടെ ടെൻഷൻ ഈ വായനക്കാരെന്ന എംബോക്കികൾ അറിയുന്നുണ്ട് ആരുമില്ല വീട് കൊഞ്ഞുപോയി പ്രിയദർശിനി എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു വീട് ഒഴിഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞു അവരിവിടെ വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ എവിടെ പോയെന്ന് വക്കീൽ അറിയാതിരിക്കില്ലല്ലോ വക്കീലല്ല നാറി ഉളുപ്പ് നാണോ ഇല്ലാതെ കാശിന് വേണ്ടി കള്ളക്കേസ് വാദിക്കാൻ നടക്കുന്ന നാറി വക്കീൽ ഒരു വഴക്കിന് വന്നതല്ല സത്യങ്ങൾ അറിയാൻ വൈകി പോയത് എന്റെ കുറ്റമല്ല എനിക്ക് ഉടനെ അവരെ കാണണം എന്തിന് വെട്ടി വെട്ടി നുറുക്കാനോ പ്ലീസ് മിസ്റ്റർ നമ്പ്യാർ കേസ് പിൻവലിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു മാപ്പ് തരണമെന്ന് കേൺ അപേക്ഷിച്ചു നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവരെന്നുള്ള പരിഗണന പോലും ഇല്ലാതെ നിരന്തരം നിങ്ങൾ അവരെ ഹരാസ് ചെയ്തു ഒക്കെ ശരിയാണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് തിരുത്താനുള്ള ഒരു മനസ്സും എനിക്കുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനിയിപ്പോ തിരുത്തേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഒക്കെ വൈകി പോയിരിക്കുന്നു എന്തുണ്ടായി അറിയൂ എന്താ അവർക്ക് പറ്റിയത് ഒരു യാത്രക്ക് റെഡിയാണെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ വരാം 
നിങ്ങൾക്ക് ആ കുട്ടിയെ കാണുകയല്ലേ വേണ്ടു കാണിച്ചു തരാം ഇന്ന് ടിനിയും വല്ലതും ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അതും ആവാം എന്താണ് സാർ സംഭവിച്ചത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഗുഡ് ഐ മീറ്റ് ഡോക്ടർ സുഭാഷ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ജി നമ്പിയാർ വരാൻ പറയൂ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡോക്ടർ ആ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇരിക്കൂ ഡോക്ടർ ഇയാളാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ പ്രിയദർശിനിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണക്കാരൻ ഓഹോ ഇയാൾക്കിപ്പോ അവരെ കാണണമെന്ന് പറയുന്നു ഡോക്ടറാണല്ലോ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് കാണുന്നത് ഒന്നും ഒന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഞാൻ കാരണമാണ് അവർ ഈ അവസ്ഥയിലായതെങ്കിൽ എനിക്കത് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഇനി എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അവരൊരു സ്ത്രീയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു നൗ ഷീ ഇൻ എ വെരി ബാഡ് ഷേപ്പ് ഞാൻ എന്താണ് ഡോക്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അവരെ എവിടെ വേണേലും കൊണ്ടുപോകാം ചികിത്സിപ്പിക്കാം എവിടെ കൊണ്ടുപോയാലും ചികിത്സയൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ തന്നെയല്ല അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങളെക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ ഐ എം സോറി ഡോക്ടർ എനിക്ക് അവരെ ഒന്ന് കാണാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേഷ്യന്റിനെ കാണുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ അവരെങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാനാവില്ല പ്ലീസ് ഡോക്ടർ ദൂരെ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം ഇല്ല ഇപ്പോഴും നല്ല ഉറക്കത്തില്ല ഇയാളാണ് വിദ്യാസാഗർ പ്രിയദർശിനിയുടെ അമ്മയുടെ ചേച്ചി മയങ്ങാണ് പ്ലീസ് ഞാനൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അറിയില്ല പക്ഷെ മനഃപൂർവ്വം താങ്കളെ വഞ്ചിക്കാൻ ആര് നിർബന്ധിച്ചിട്ടും പ്രിയ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം എന്നെങ്കിലും താങ്കൾ അറിയുക ോരത്ത് 
വിശ്വസിക്കും <laughs> എല്ലാത്തിനും കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ മാനസിക വിഭ്രാന്തി ആയിരുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ എല്ലാം ന്യായീകരിക്കപ്പെടും വാക്കുകളിൽ ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ബോധ്യാവും വഴക്കെട്ട് പിരിയുന്ന അച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഏകാന്തതയും അന്യതാബോധവുമായി അവൾ ഊട്ടിയിലെ സ്കൂളിൽ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന കാലം അതേ സ്കൂളിൽ അവളോടൊപ്പം പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചിരുന്ന അവളുടെ കസിൻ ജിത്തു അവരൊരുമിച്ചാണ് വെക്കേഷന് സാധാരണ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര എങ്ങനെ 
കഴിച്ചുകൂട്ടി പറയാം ഇത് എപ്പോഴും പറയുന്നതല്ലേ പക്ഷെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മിനിമം കാണും അതെ പ്രിയ നമുക്ക് ലഞ്ച് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കുള്ള ബസ്സിന് പുറപ്പെട്ട പോരെ അതെന്തിനാ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗതർ നമ്മുടെ ടോണി മാത്യൂസിന്റെ വക അവന്റെ ഇവിടുത്തെ വില്ല ഇല്ലേ അവിടെ അവനും വർഗീസ് ഏട്ടനും ഫുഡ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക ഇന്ന് നമ്മുടെ ഊട്ടിയിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേ അല്ലേ ഒരു ചെറിയ സെലിബ്രേഷൻ നമ്മൾ കുറച്ചു പേര് മാത്രം ജ്യോതിയോടെ ഷെർലിയോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലെത്തുമ്പോ ലേറ്റ് ആവും ചിത്തു ഇല്ലെന്നേ പ്രിയയെ വീട് വരെ എത്തിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എന്റെ അല്ലേ ആ വേർപിരിയലിന്റെ ആഘോഷത്തിനിടയ്ക്ക് കൂട്ടുകാർ തമാശയ്ക്കൊപ്പിച്ച ഒരു വികൃതിയാണ് പിന്നീടുള്ള അവളുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ ആ പാടെ മാറ്റി മറിച്ചത് ഹലോ ഇങ്ക അടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്ക തെരിയാതപ്പാ പ്രിയ ഹോസ്പിറ്റലിന് ടൗണിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്താ പറ്റിയത് അത് ഒരു ടാക്സി കിട്ടു വിളിച്ചു പറഞ്ഞാ വരും എന്താ പറ്റിയ കുട്ടിക്ക് അത് പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് പോണ വഴിയാ ബസ്സിൽ വെച്ച് തല കറങ്ങി എന്റെ കസിന വെക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അബദ്ധത്തിൽ കുറച്ച് ലിക്കർ കഴിച്ചു പോയി ജ്യൂസാണെന്ന് കരുതി കുടിച്ചതാ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ അതിന് ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും പോണെന്നില്ല ഒരു മുറി തുറന്നു തരാം ഷവറിന്റെ ചോട്ടിൽ കുറച്ചു നേരം നിർത്തിയാ മതി ശരിയാവും ഇങ്ങനെ ബോധം കിടും ഒരാള് ഷവറിന്റെ ചോട്ടിൽ നിർത്തി തല നനച്ചിട്ടും ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല അറിയില്ല വേ ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വാ പോ അത് കൊള്ളാം കിടന്ന് വിറക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ നനഞ്ഞുടുപ്പൊക്കെ മാറ്റി അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പിന്നീട് പ്രിയയെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ വിശ്വസിക്കാൻ അവൾ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല
അവൾക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നതാവും കൂടുതൽ ശരി എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നേ അവരൊരു മനോരോഗിയായി അതെ എന്നോട് തീർത്ത തീരാത്ത പകയെ ഞാൻ മദ്രാസിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോയത് തന്നെ അവളെ കണ്ടുമുട്ടാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കും വല്യമ്മയ്ക്കും മറ്റെല്ലാവർക്കും സത്യം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് മിസ്റ്റർ സാഗറുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം അവർ തീരുമാനിച്ചത് ഒരു കല്യാണത്തോടെ അവളുടെ മനസ്സ് നേരെയായിക്കോളും എന്നവർ കരുതി പക്ഷേ അവൾ മദ്രാസിൽ എന്നെ തേടി വന്നു എന്നെ വകവരുത്തുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശം അവിടെ ആറു മാസത്തോളം ഒരു മെന്റൽ അസൈലത്തിലായിരുന്നു പിന്നീട് തറവാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അവൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ താമസിച്ചു പഠിച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും എന്നെ കാണുമ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മിസ്റ്റർ ജിത്തു എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വാന്തനപ്പെടുത്തലുകൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റേത് മരുന്നിനേക്കാളും ഫലം ചെയ്തെന്ന് വരും ഇത്രയും പേരുടെ ഡ്യൂട്ടിക്കുള്ളപ്പോ ഇതൊരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആ പേഷ്യന്റ് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും എന്താ ഡോക്ടർ ഇവര് കുളിക്കാൻ തരുന്നത് വരെ പ്രിയ റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് മിസ്റ്റർ ജിതേഷ് ഇല്ലേ ഇല്ല ആരാ ബി ടെക്കിന് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാ ഞങ്ങള് ഒരു വീടിന്റെ പ്ലാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിൽ കുറച്ച് കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പോ ആണ് ലീവാണെന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെ പോയതാ ആരെയാ കാണാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാ എനിക്ക് ഹാഫ് ഡേ ലീവേ ഉള്ളൂ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് വരില്ലേ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഭാര്യയല്ലേ അതെ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായി രണ്ടു വർഷമായി എന്താ പേര് 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 ശോഭ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ആള് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല വരട്ടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വൈകുന്നേരം ആവും ചിലപ്പോ സാരൂല്ല കണ്ടിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ ഫോൺ നമ്പർ തന്ന ജിത്തോട്ട് വരുമ്പോ വിളിക്കാൻ പറയാം നേരിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമാണ് എങ്കി പോയിട്ട് വൈകിട്ട് വന്നോളൂ ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹലോ പ്രകാശനല്ലേ ആ ഞാൻ ശോഭ ജിത്തുടിന് അവിടെ എവിടെ പോകുന്നെന്ന് വല്ലതോ വന്ന പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാൻ പറയോ അല്ല വേണ്ട പ്രകാശ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുവോ അവര് വന്നിട്ടുണ്ട് ജിത്തോട്ടിന്റെ പഴയ അവര് മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് ജിത്തോട്ട് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇല്ല അറിയില്ല എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളൂ ശരി ചിത്തോട്ട 
பிரியா ஒரு டாக்டர் நிலைக்கு எனக்கு இது ஒரிக்கலும் அங்கீகரிக்கான் பட்டில்ல இது நீங்கள் நோவலும் கத்தியும் அல்ல இது இங்கனைக்கு ஒரு பரிகாரம் உண்டாயிருந்துங்கள் எந்த எழுப்போம் இருந்து டாக்டரும் வேண்டா மருந்தும் வேண்டா சிகிச்சையும் வேண்டா ഞാൻ മനഃശാസ്ത്രം ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ യുക്തി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ശരിയാകുമെന്നാണ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് സ്വയം നശിച്ചുപോയി എന്ന തോന്നലിൽ നിന്നാണല്ലോ മറ്റൊരാളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വഞ്ചനയാണെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ പ്രിയ എത്തിയത് ആ വിശ്വാസമല്ലേ ഡോക്ടർ ആദ്യം മാറ്റേണ്ടത് അതെ അതിനിതാണോ മാർഗം ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന പ്രിയക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് വരെ ജിത്തുവിനോടുള്ള പകയും വൈരാഗ്യവും മാറുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇതുപോലുള്ള അറ്റംപ്റ്റിനെ ഇനിയും അവൾ മുതിർന്നെന്ന് വരും അരിതാത്ത എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഒരു ദുരന്തത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നതിലും ഭേദമല്ലേ ഈ ചെറിയൊരു പരീക്ഷണം സാഗർ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർ എനിക്കും തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഡോക്ടർ പ്ലീസ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ തീരുമാനിക്കട്ടെ അവർ സമ്മതിക്കും എല്ലാവരും സമ്മതിക്കും ഡോക്ടർ അനുവദിച്ച മാത്രം മതി നേരം പുലർന്നു മണി ആറ് കഴിഞ്ഞു സാരല്ല ഏഴ് മണി വരെ സുഖമായിട്ട് കിടന്നോളൂ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കടന്നോളെ നിനക്ക് ആദ്യ രാത്രി കഴിഞ്ഞ് നേരം വെളുത്തിട്ട് ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ഒരു ഭർത്താവിനോടും ഒരു ഭാര്യയും എന്നെ തുടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മോശമല്ലേ ഉണ്ടാക്കില്ലേ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് നല്ലൊരു ചായ ഇട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചേട്ടനെ ഒരു ഭാര്യയുടെ കടമകൾ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഉറങ്ങുന്നതും പരസ്പരം മനസ്സും ശരീരവും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും നാട്ടു നടപ്പല്ലേ അതെങ്ങനെ ചതിയാകുന്നത് സത്യമായ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചല്ലേ പറ്റും കഴിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ താലി നോക്ക് ഉടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പുടവ നോക്ക് നമ്മൾ കുടിച്ചു തീർത്ത ഈ പാൽ ഗ്ലാസ് നോക്ക് കടിച്ചു തിന്ന ആപ്പിളും പഴങ്ങളും നോക്ക് ഈ അലങ്കാരങ്ങളും നമ്മൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടന്നപ്പോൾ ഞെരിഞ്ഞമർന്ന മുല്ലപ്പൂക്കളും നിന്റെ നെറ്റിയിലെ മാഞ്ഞുപോയ ഈ കുങ്കുമപ്പൊട്ടും അഴിഞ്ഞുലഞ്ഞ തലമുടിയും ഒക്കെ സത്യമാണെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ആദ്യ രാത്രി വേണ്ട എന്നെ വിശ്വാസമല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ കൂടെ വരൂ വാ അമ്മയെക്കാളും നീ സ്നേഹിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്റെ വല്യമ്മയോട് ചോദിക്കുക ഇതൊക്കെ സത്യമല്ലേ എന്ന് നിന്നെ ആഭരണങ്ങൾ അണിയിച്ച് കഥർ മണ്ഡപത്തിൽ കൈപിടിച്ചിരുത്തി ഇവരോട് ചോദിക്കുക ഇതൊക്കെ ചതിയാണോന്ന് വാ കല്യാണപ്പന്തലും കഥർ മണ്ഡപവും സത്യമല്ലേ നൂറ് കണക്കിന് ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വാദ്യമേളങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ ഞാൻ താലി കെട്ടിയതും കഥർ മണ്ഡപവും വലം വെച്ചതും മറന്നോ സ്വന്തം തറവാടിന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ചായിരിക്കണം കല്യാണമെന്ന് പ്രിയ വാശി പിടിച്ചതും അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഒക്കെ പക്ഷേ രാത്രി കൊണ്ട് മറന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിക്കണ്ട പ്രിയയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തരായ ഈ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കാം ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും അസുഖം മാറി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ പ്രിയ തന്നെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാഗറുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം നടത്തണം കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറന്ന് ഇനി സാഗറിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്നൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ നീ ഉണർന്ന് നീറ്റപ്പോൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഈ പാവം പയ്യൻ നിന്നെ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ സംഭവിച്ചതും സത്യമാണ് അത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അന്നും ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നീ വിശ്വസിച്ചാൽ മതിയാകും അന്നൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല 
ഏതൊരു പുരുഷനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പരിശുദ്ധിയും ഇപ്പോഴും പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം മനസ്സിൽ ഉറച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊക്കെ പുറത്ത് നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് അറിയാതെയും കാണാതെയും എന്നോ ഒരിക്കൽ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചാണ് ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വരുന്ന അജ്ഞാതനായ ചെറുപ്പക്കാരനെ വഞ്ചിക്കരുത് എന്ന് കരുതിയ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ നന്മ അറിഞ്ഞപ്പോ ആ സ്നേഹം ഒരുപാട് ഒരുപാട് കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് എന്റെ പൊന്ന് താസിൽദാർ സാറേ രണ്ടു ദിവസമായി ഞാൻ നെട്ടോട്ട് ഓടുകയാണ് കോട്ടപ്പുറത്തിനും തേടി എന്തായി ക്ലൈമാക്സ് അവസാന ലക്കം ഇന്ന് കമ്പോസിങ്ങിന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾ എവിടെ ഭയപ്പെടാതിരിക്കൂ മാമച്ച അയാൾ കഥ എഴുതുകയാണ് അകത്ത് ശുഭപരിവസായിയായ ഒരു പുതിയ അധ്യായവുമായി അയാൾ പുറത്തു വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഏതോ ണ്ണങ്ങളും നീർത്തി തളിരിളത്തുമ്പിൽ നിന്നുതിരും മഴയുടെ ഏകാന്ത സംഗീതമാ മൃദുപദമോടെ മധുമന്ദമോടെ അന്നെന്നരികിൽ വന്നുവെന്നോ ഏതോ നിദ്രത്തൻ പൊന്മയ തീരിയിൽ 